বদলের কবি হিসেবে যেমন বিখ্যাত এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকদিন ধরেই যাকে আমরা বলি চিত্র সমালোচক ইংরেজিতে বলে আর্ট ক্রিটিক সেই হিসেবেও তিনি মোটামুটি বিখ্যাত মোটামুটি না বেশ বিখ্যাত বলতে হবে বদলের আরও কৃতিত্বের মধ্যে হচ্ছে তিনি বিখ্যাত আমেরিকান লেখক অ্যাডগার অ্যালান পো তার রচনাগুলি প্রায় পাঁচ খণ্ড ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছিল যেগুলো এখনও ফরাসি দেশের স্কুল কলেজে পড়ানো হয় বদলের অনুপাতে আমি তার অন্যান্য কৃতিত্বের মধ্যে তিনটার কথাই বললাম তা আজকে আমি কথা বলবো যে তার চলচ্চিত্র সমালোচনা চিত্র সমালোচনা আমাদের দুটা কথা আমরা এখানে বলি আর্ট হিস্ট্রি এবং আর্ট ক্রিটিসিজম ইংরেজিতে চিত্রের ইতিহাস এবং চিত্র সমালোচনা আমি চিত্র কথাটাই ব্যবহার করছি আপনাদের ভিন্ন কথা ব্যবহার করতে পারেন আমরা যদি সবাই একমত হই তাহলে আলোচনা করার কোনো অর্থ নাই আশা করি আপনারা দ্বিমত করবেন এবং দ্বিমতের পর আপনাদের প্রশ্ন মন্তব্য কী এই প্রবন্ধটার নাম হচ্ছে দি পেইন্টার অফ মডার্ন লাইফ ফরাসি থেকে অনুবাদ করা এক ভদ্রলোক অনুবাদ করেন তার বইটা আমার হাতে আছে এখানে এনার জোনাথন মেইন বে ব্রিটিশ ভদ্রলোক এইটাতেই আমি অল্প করে কথা বলব এই প্রবন্ধটার প্রকাশটা আঠারোশো তেষট্টি বদলিয়ারের মৃত্যু হচ্ছে আঠারোশো সাতষট্টি মানে অর্থাৎ তার মৃত্যু চার বছর আগে লেগেছেন প্রায় আঠারোশো ছেষট্টিতে তার স্ট্রোক হয় তার মানে জীবনের শেষ বাগে লেখা উনি বেঁচে ছিলেন ছেচল্লিশ বছর মাত্র তাহলে এই বই লেখার সময় এই প্রবন্ধ লেখার সময় তার বয়স বিয়াল্লিশ বছর তেতাল্লিশ বছর এটা বলছে এই কারণে যে বদলিয়ার চিত্র সমালোচনা শুরু করেছেন আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সন থেকে যখন তার বয়স চব্বিশ বছর বদলের প্রথম কবিতা যে বছর প্রকাশিত হয় সেই বছরই তার প্রথম চিত্র সমালোচনা বের হয় তখন বড় বড় চিত্র প্রদর্শনীগুলিকে ফ্রান্সে সালো বলত এবং তিনি আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ আঠারোশো ছেচল্লিশ এই দুই বছরের স্যালোর উপর যত শিল্পের প্রদর্শনী হয়েছে সবার উপরে তিনি ওখানে লিখেছেন একটা আলাদা বই আকারে বেরিয়েছে তারপরে অনেক বছর তিনি লেখেননি ফ্রান্সের বিপ্লব ইত্যাদি হয়েছে আপনারা জানেন কাল মার্চ যে বছর কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লেখেন সেই বিপ্লবে বদলে আরও অংশগ্রহণ করেছিলেন সেটা ইতিহাসের ছাত্ররা জানে তখনও তার বয়স কম তারপরে বিপ্লবের পরাজয়ের সময় তিনিও নিজেকে পরাজিত মনে করেছেন এবং ফ্রান্সে ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত সম্রাট নেপোলিয়নের হাতে যা নতুন করে প্রথমে প্রেসিডেন্ট হন তারপরে তিনি নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন আঠারোটা একান্ন বাহান্ন কথা তো অনেকদিন বলতে এলার চিত্র সমালোচনা প্রকাশ সে প্রকাশ করেননি আঠারোশো উনষাট সনে আরেকটা সমালোচনা প্রকাশ করেন বই ওইটা দিয়ে সালু অফ এইটিন ফিফটি নাইন তাহলে এইটিন ফোর্টি ফাইভ এইটিন ফোর্টি সিক্স এইটিন ফিফটি নাইন সেই সময় এই প্রবন্ধটা উনি লেখেন এবং এটা প্রকাশিত হয় চার বছর পরে এইটুকু আমি তার রচনাগুলি থেকে খবরটা জানি তো এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু কি যে পেইন্ট আর মডার্ন লাইফ এই যে ছবিটা দেখছেন স্যার এটি না আসতে পারেন আমরা এগুলো আমার সব নোট মাত্র আমি খুব এটা অ্যাকমপ্লিস চিত্র সমালোচক নই বদলারের প্রবন্ধটা পড়ে আমি খানিকটা মনে করি যে উত্তেজিত বোধ করেছি সেটা আপনাদের সাথে ভাগাভাগি করা আমার প্রকৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে বদলারের এই লেখার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া লেখাটা বড় এই ধরনের ক্ষুদ্র বই তো এটা প্রায় ধরেন তিরিশ পৃষ্ঠা পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা অঞ্চলস্ত টাইপের এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে ফরাসি ভাষায় বলে কনস্টাটা গি ইংরেজিতে বলে কনস্টান্টিন গিজ মনে হবে এই বুড়া দেখতে পাচ্ছেন তার বুড়া বয়সের ছবি নিচে লেখা আছে নাদা বলে বিখ্যাত এক ফটোগ্রাফার ছিলেন সেই যুগের প্রথম যুগের চিত্র গ্রহকদের একজন শ্রেষ্ঠ হচ্ছে নাদা যিনি বদলের আরও বহু সুন্দর ছবি তুলেছেন এটা হতো তার ডাক নাম এই যে কনস্টাটা গি অ্যাজ অ্যাজ এন ওল্ড ম্যান এই ভদ্রলোক সম্পর্কেই বদলের এই প্রবন্ধটা লিখেছেন আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু কী কস্তাতার গির চিত্রকর্ম কিন্তু এই লোকের নাম আপনারা অনেকেই শোনেন নাই যেমন আমিও বহুদিন শুনি নাই তো তার পরিচয় সূত্র দুইটা আমার বদলের যে বিখ্যাত কবিতার বই যেটাকে লোকে অনুবাদ করেছে ক্লেদ যো কুসুম অশুভের ফুল ইত্যাদি লে ফ্লাওয়ার দু মাল বলে ফ্রেঞ্চ ভাষায় ফ্লাওয়ার সবই ফুল সেখানে প্যারিস স্বপ্ন বলে একটা কবিতা আছে মানে রেদ ট্রাভিসিয়ন বা ওইটা ইনাক উৎসর্গ করে আমি একটা সূত্র বলছি এই লোক প্রথম ছবি আঁকা শুরু করে যখন বয়স বিয়াল্লিশ বছর তারপরে প্রায় কুড়ি বছর পর্যন্ত তিনি খসড়া শিল্পী ছিলেন অর্থাৎ বুড়ো বয়সে তারপরে তার চিত্র অঙ্কনে যাই বলেন সিদ্ধি আসে তো বদলার তাকে পছন্দ করে সে তার উপরে এই প্রবন্ধটা লিখেছেন এই হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড বদলার তৎকালে যাদের উপর লিখেছেন তাদের দু একজন নাম আমরা সকলেই জানি সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন যাকে ইংরেজিতে আমরা ইউজ ইন দেলা ক্রোয়া বলি দেলা ক্রোয়া তারপরে আরেকজন আছে এডওয়ার্ড এডওয়ার্ড মনে এগুলো বদলারের প্রিয় চিত্রশিল্পী 
দমিয়ের ইত্যাদি যারা সাধারণ বিভিন্ন চিত্রশিল্পের ইতিহাস জানি উনবিংশ শতাব্দীর ইম্প্রেশনিস্টদের আগে এদের নাম সকলে জানে কিন্তু এনার সঙ্গে উনি বিশেষভাবে যেটা বলবার বলেছেন সেটাই বলছি যে চিত্রশিল্পী হিসেবে উনি খুব বিখ্যাত নন কিন্তু বিখ্যাত না হলেও তার চিত্রকর্ম বদলে আর মতো কবির দৃষ্টি কেন আকর্ষণ করল এটা হচ্ছে আমাদের মানে বক্তব্য বিষয় বক্তের শিল্প দৃষ্টি সম্পর্কে নানা বিতর্ক থাকার পরেও সকলে মনে করেন যে তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কবি শুধু নন শিল্প বিচারক এইটাই আমি কিছুটা রিভিউ করবো আপনাদের সাথে তো এইটার নাম হচ্ছে পেইন্টার অফ মডার্ন লাইফ এখানে তিনটা শব্দ আছে পেইন্টার আর এটা হলো মডার্ন লাইফ এখানে মূল শব্দ হচ্ছে মডার্ন জিনিসটা কি আমি এটার উপরে গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছি আমরা সাধারণত মডার্ন জিনিসটা মনে করি বদলে দেখেন মডার্ন ঠিক সেটা নয় এটা হচ্ছে নতুন কথা বদলের কথা এখন পূরণ হয়ে গেছে আঠারোশো তেষট্টি থেকে এখন প্রায় আমরা দেড়শো বছর পার করেছি তারপরে তার কথার মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে এখনো পর্যন্ত সেই জন্য উনি বলছেন আমরা সাধারণত মনে করি কি প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ আধুনিক যুগ এটা সাধারণ মানুষের ধারণা বললে এভাবে দেখছেন না উনি বললেন প্রত্যেক যুগেই একটা আধুনিকতা থাকে যে কালে যেটা আধুনিক মানে এখন যেটাকে আমরা ক্লাসিক বা অ্যান্টিকুইটি বলছি সেটা তার যুগে আধুনিক ছিল বলেই এখন এখন দ্রুপদী বা বনিয়াদি হয়েছে কাজে বর্তমানে যে শিল্পগুলো চলছে এটা বর্তমানে বলেই তো আধুনিক নয় এর মধ্যে যেটা টিকবে সেটাই আধুনিক তাহলে কীভাবে টিকবে কীভাবে টিকবে না উপদেশ বা কেউ ধারণ ভালো এই জন্য আমি আপনাদের আগে তার কয়েকটা ছবি দেখাই উনি বললেন তিনি ভদ্রলোক কেমন চিত্র করছিলেন যে উনি অজস্র আঁকতেন এবং অধিকাংশই পেনসিল দিয়ে আঁকতেন মানে তারপরে তার জীবনীটা বলছি এখন যে ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে সেরকম ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল আঠারোশো চুয়ান্ন সালে আপনারা অনেকেই জানেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্যে তখন ফ্রান্স ইংল্যান্ড তুরস্ক এরা যুক্ত হয়েছে তুরস্ক মানে তুর্কি সুলতান উসমানের সাম্রাজ্য তখন এই পাস্তাটা গি সাহেব সেখানে গিয়েছিলেন রিপোর্টার হিসেবে কি তখন মাত্র ফটোগ্রাফি শুরু হয়েছে একজন চিত্র করেও গিয়েছিলেন ওই জায়গায় মানে যাকে আমরা বলি ফটোগ্রাফার ভালো চিত্রেও গিয়েছিলেন কিন্তু ইনি তখন অন দ্য স্পট স্কেচ আঁকতেন স্কচ এই স্কেচগুলো তিনি ইংল্যান্ডে পাঠাতেন নাম ছিল ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ ওই পত্রিকার নাম সেইখানে তার এই ছবিগুলো ওখানকার শিল্পীরা এনগ্রেভিং করতেন এবং সেটা পত্রিকায় ছাপা হতো দুঃখের বিষয় হচ্ছে তার অধিকাংশ ছবি নষ্ট হয়ে গেছে আর পাওয়া যায় না ওই কিছু এনগ্রেভিং বেঁচে আছে সেখান থেকে কিছু কিছু লোক এখন বইতে ছাপছে যে সেগুলি আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই প্রবন্ধে এরকম এতগুলি ভাগ করেছেন ভদ্রলোক মানে বদলে আসা আমি এক ইংরেজিতে লিখলাম অনুবাদ থেকে যেমন প্রথম থেকে প্রথম ছয়টা পাঁচটা হচ্ছে আপনার মোটামুটি থিওরি বলতে পারেন বাকিগুলো হচ্ছে উনি কী বিষয়ে ছবি আঁকেন তার আটটা বিবরণী আছে আমি সংক্ষেপে বলে দেখবেন প্রথমে বদলে লিখছেন সুন্দর কাহাকে বলে আমরা তেরো সকলেই ছিল শুধু এস্থেটিক্স কথার গোড়ার মধ্যে আমরা সুন্দর নিয়ে যাই বিউটি ফ্যাশন অ্যান্ড হ্যাপিনেস আমি অতি সংক্ষেপে বলছি ইন্ডেক্স আকারে উনি বললেন কোনো যুগে সুন্দর সম্পর্কে আমাদের ধারণা কিনা বুঝবো কিভাবে বলেন নর নারী যখন রাস্তায় আপনি দাঁড়িয়ে দেবেন বাংলাদেশে তাহলে দেখা যায় কত লোক ম্যাল নিউট্রিশনে ভুগতেছে আর কত লোক স্বাস্থ্যবান আপনি যদি কোনো ওভার ব্রিজে দাঁড়িয়ে দেখেন মানুষের সাধারণ চেহারা দেখলে বোঝা যায় মানুষ যতই বাইরে বলুন না কেন বাংলাদেশের লোক সবচেয়ে সুখী কিন্তু চেহারা দেখলে বোঝা যায় লোকের চেহারার মধ্যে কীরকম কষ্টের চিহ্ন তো এই জন্য বলে যে উনি মানুষের সৌন্দর্যের ধারণা বোঝার একটা সহজ উপায় হলো বদলেয়ারি বলছেন যে তার পোশাক আশাকের মধ্যে সে কি ভঙ্গি কি ধরনের পোশাক পরে এবং সেটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উনি বোঝেন এটা বদলায় ফ্যাশান যেটাকে আমরা বলি এখন খ্রিস্টিয়ান দিওর পর্যন্ত যদি আসেন ওরা এগুলিকে আয়ত্ত করে যুগের জন্য ফ্যাশানকে তারা উপর থেকে আরোপ করে এটা আমি স্বীকার করি উনি বলেন কোন সমাজের ওই সময়ের বিরাজমান সুন্দরের ধারণার জন্য সেই যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পের কাছে যাওয়ার দরকার নাই সাধারণ মানুষ যে পোশাক আশাক পরে তাতে তার সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠটা প্রকাশ করে সে ওই যুগের সৌন্দর্য সংক্রান্ত ধারণা তার ফ্যাশানে পাওয়া যাবে একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি ফ্যাশনের মধ্যে একটা হচ্ছে পোশাক তার বাড়ি ঘর কেবল নির্মাণ করে তার স্থাপত্য কি তার ভাস্কর্য কি ইত্যাদি সহজ কথা হলো সে কোন ধরনের পোশাক পরে যেমন এখন দেখবে আমাদের অধিকাংশ বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা আন্ডার ওয়ার করে বাইরে যায় আন্ডার মানে টি শার্ট বলেন আপনার এটা আন্ডার ওয়ার কিন্তু এইটা পড়তে আপনি মনে করছেন খুব আধুনিক আবার আমরা যারা প্রাচীন বলতে এসেছি ডক্টর আব্দুল হাইয়ের মতো আমরা আবার পাঞ্জাবি না পরে পর পর সবার সঙ্গে যাই না মানুষের মধ্যে দেখেন কোনটা যুগের শিল্প আমি জানি না আপনি একটা অ্যাভারেজ নেবেন বললেন এটা নিয়ে বলছেন সৌন্দর্য সঙ্গে কেউ বিশেষ করে একটি বিখ্যাত করা সেই উপন্যাসিক ছিলেন স্তঁদাল 
তো উনি বলছেন কি বলে বিউটি ইজ দ্য প্রমিস অফ হ্যাপিনেস তো এখন আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন আবার হ্যাপিনেস কি জিনিস একটা আপনি একটা প্রশ্ন করতে থাকবেন বললেন এই বিষয়ে বলছে যে সৌন্দর্যের ধারণাটা ক্রমশ বদলাতে পারে কিন্তু সবটুকু বদলায় না সৌন্দর্যের মধ্যে একটা স্থায়ী ধারণাও আছে এই হচ্ছে বললেন আধুনিকতার সংজ্ঞা দেওয়ার প্রথম সূত্রপাত যে সৌন্দর্য বলতে যা বুঝে তার মধ্যে একটা চিরন্তন আছে আর একটা ক্রম পরিবর্তনশীল আছে এই দুই উপাদান নিয়ে সৌন্দর্য হয় এক লাখ অনেক অনেক চিরসুন্দর প্রকৃতি সুন্দর বললাম যে প্রকৃতি কেমনি সুন্দর হয় প্রকৃতির উপর মানুষ হস্তক্ষেপ করে সুন্দর তৈরি করে অনেকবার প্রকৃতি ভালো অষ্টাদশ শতকে রোমান্টিক ধারণা যখন প্রকাশ হলো যেটার সর্বশেষ প্রতিনিধি হচ্ছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানে সব কিছু সকলই সুন্দর সকলই মঙ্গলময় কথাটা হলে তো ভালো হতো মহাত্মা গান্ধীকে উনিশশো একত্রিশ সালে লন্ডনের সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছিল মিস্টার গান্ধী হোয়াট ইউ থিঙ্ক অফ ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন আমি বহুবার বলেছি এটা তো গান্ধীজি বলছিলেন ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন দ্যাট উড বি এ গুড আইডিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে কিছু আছে নাকি থাকলে তো ভালো হতো তা আমি বলছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে অমঙ্গল মঙ্গলের নানা যে দিয়েছেন আমি যদি সত্যি মঙ্গল থাকতে তো ভালো হতো অষ্টাদশ শতাব্দীর রোমান্টিক যাদের বলা হয় তারা বলছে যে প্রকৃতি হচ্ছে সুন্দর এবং মঙ্গলের পরাকাষ্ঠা বলতে সরাসরি এটি দলিত করছেন ওদের প্রকৃতি হচ্ছে অরিজিনাল সিন যারা খ্রিস্টান নন তারাও জানেন অরিজিনাল সিন কে বলে যেটি বলে মানুষের মানুষের যে চাহিদা এটি কোনো অরিজিনাল সিন বলছেন অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষ কিন্তু ক্রাইম শিখায় বলতে আর বলছেন যখন আপনি অতি কম প্রয়োজন প্রকৃতি আমাদের কী শিখায় ঘুমাতে বলে বডি ঘুম পায় পরিশ্রম করলে খেতে বলে পান করতে বলে আরও দু একটা বলে এসব আমি উচ্চারণ করছি না এরপরে যখন আপনার বিলাস এবং বিকাশের প্রশ্ন আসে তখন আর প্রকৃতি না প্রকৃতি মানুষকে শিখিয়েছে নিজের ভাইকে খুন করতে তাকে জেলখানায় ঢুকিয়ে রাখে তাকে টর্চার করতে এগুলো আমার কথা নয় বলতে হবে কথা তাকে ঘুম করতে তো উনি বলছেন প্রকৃতি হচ্ছে স্বার্থপরতা তাই যে প্রকৃতি নয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সৌন্দর্যের ধারণা মানুষ তৈরি করেছে এই জন্যই ফ্যাশান প্রকৃতি যদি যথেষ্ট হতে তাহলে ন্যাংকা থাকলে পারতাম পোশাকটা আমরা শুধু করি শীত গ্রীষ্মের বিরুদ্ধে নয় আমি এখানে রং আরোপ করি কেন ডিজাইন করি কেন তো বদলে বলছেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়াই হচ্ছে মানুষের কৃতিত্ব কথাগুলি আমার কাছে অনেকটা মনে হবে ইংরেজিতে বলে আর কি একটু স্টান্টের মতো সেই জন্য চলে আমি দেখার জন্য কী কী করলেন একটা যুগের মানুষ কিভাবে চলাফেরা করে মানুষের মানুষ কিভাবে দাঁড়ায় কিভাবে পা রাখে একদল লোক আছে যারা যাদের আমরা ফুলবাবু বলি বাংলায় ইংরেজিতে বলে ড্যান্ডি বদলে তাদের সম্পর্ক লিখেছেন একটা সেক্টর পাবেন তারপরে তিন নম্বরে লিখছেন এই কনস্তাতা গি লোকটা কিভাবে স্কেচ করে তার জীবন এটা লিখেছেন দি আর্টিস্ট ম্যান অফ দি ওয়ার্ল্ড ম্যান অফ দি ক্রাউড অ্যান্ড চাইল্ড বলতে দুটো কথা আধুনিক তৎকালীন শিল্পীদের সমালোচনা করে বলছেন যে এরা একজন শিল্পী নয় কারণ সে পৃথিবী থাকে শিল্পীরা শিল্পীদের সাথেই কথা বলে শিল্পীরা শিল্পীদের এর কলা কেন্দ্রের মধ্যে বসে থাকে তারা বাইরে বারান্দায় যায় না মোহাম্মদপুর বাস স্টেশন পর্যন্ত যাইতে তাদের খারাপ লাগে তো উনি বলছেন এই শিল্পীরা হচ্ছে তৎকালীন শিল্পীদের তারা হলো নট ম্যান অফ দি ওয়ার্ল্ড দে আর ম্যান ফর দেন স্যাপস কিন্তু আমার এই বন্ধু কি হচ্ছে স্যার এই যে আর্টিস্ট ম্যান অফ দি ওয়ার্ল্ড ম্যান অফ দি ক্রাউড উনি সারা পৃথিবীর মানুষ যেমন তখন ওই যুদ্ধে জড়িত ছিল বুলগেরিয়া টার্কি আর অন্যান্য দেশ ইটালিয়ানরা পিয়েদ মন পর্যন্ত তখন এই সব দেশে উনি ভ্রমণ করেছেন বিশেষ করে তুর্কিতে তিনি ভ্রমণ করেছেন ক্রিমিয়াতে তো করেছেনই ক্রিমিয়ার যুদ্ধে এখন দেখেন তার নাটকটা প্রায় পুরো অভিনয় হচ্ছে শুধু টেকনোলজিটা বদলেছে এখন এটা দিয়ে ইউক্রেনের যুদ্ধ হয়েছে তার ওই শব্দগুলো সব না পাবেন খ্যাপসন বা ক্লাবা বালা ক্লাবা সব নাম এখানে আছে ওই যুদ্ধের সময় টলস্টো যখন প্রথম গল্পের বইটা দেখে সেবাস্তপুল টেলস অফ সেবাস্তপুল টলস্টো ওখানে তখন সাতার বছর বয়সে ওখানে যুদ্ধ করতেন যুদ্ধের যে বিভীষিকা সেটি টলস্টো যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার পরবর্তী উপন্যাস আছে তার তাদের উপরে লেখা পোশাক বই আছে সবগুলিতে কিন্তু এই যুদ্ধবিরোধী মনোভাবটা আছে এটা তিনি শিখেছেন এই তৎকালীন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আঠারোশো চুয়ান্ন সালে সেই যুদ্ধে তখন ইংল্যান্ড যা করেছিল ফ্রান্স যা করেছিল তুর্কি যা করেছিল এখনও ন্যাটো তাই করছে এটা আমার মত আপনারা নাও মানতে পারেন আমি বলছি যে বর্তমানেও সেটার পুনরভিনয় হচ্ছে কিন্তু তখন এত বেশি উন্নত টেকনোলজি ছিল না কষ্টতা গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মাঝে মাঝে একটা ছবিতে লিখছে মানে টেক এন অন স্পট তো বলতে তাকে প্রশ্ন করছেন আধুনিক জীবন মধ্যে যেটা বলি যে জীবন ক্রম পরিবর্তনশীল সেটা ছবি অনেক আর্টিস্ট মনে করেন এগুলো ছবি আঁকার বিষয় হতে পারে না 
কিন্তু গীতা মনে করেন নাই এটা হচ্ছে তার প্রথম গুরুত্ব বুদ্ধের অন্য শিল্পীদের গালে দিয়েছেন বলে দে আর স্টুপিডস বাট হিজ ইন্টেলিজেন্ট এখন লোকে বুদ্ধের সমালোচনা করে বলছে বুদ্ধের চিত্রে কি জানে কস্তার গীন নাম তখন কেউ নেয় না সেই লোকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা মজার কথা আছে কি বুদ্ধের তার সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছেন তখন সে বুদ্ধের সাথে দশ বছর দেখা করে নেয় আমরা জানি শিল্পীরা কি করে নিজের একটা ছবি দিলে কিউরেটর হওয়ার জন্য তো বান্ধবীদের কাছে আসে আর বন্ধুদের ফোন করতে থাকে যেন দেখতে আসে কিন্তু ওই লোক কোনো রকমের নামের ধার দাঁড়তো না বদলেরকে একটা সত্যি সে ইন্টারভিউ দিয়েছে যে আমার নাম ব্যবহার করতে পারবে না শিল্পী হিসেবে সে বলে যার মধ্যে অহমিকা পুরা হয়ে গেছে শিল্পী সে তো ছবি আপনি কী হবে আপনার প্রবল ছবি তো অভিজ্ঞতার সাথে মিলবে না এটা এই জন্য বদলে তার নাম ব্যবহার করে নাই বলছে কি মসিউ জি ফরাসিদের মসিউ সে বলবে আমরা ইংরেজি গি মানে জি ইংরেজিতে জি বলি আর কি ও একবার লিখছে এম জে আবার লিখে শুধু জি এটার পুরা বইতে বদলে বলে ধরুন এই লোকটা নাই আমি লোকটা নাই ধরে নিচ্ছি কিন্তু তার ছবিগুলো নিয়ে আসন আলোচনা করি ছবি তিনি কী এঁকেছেন দিস ক্যাচ অফ ম্যানার্স মানুষের চাল চল কে কোন বলছেন আমাদের দেশে এই ধরনের কিছু কিছু বই নকশা চিত্রে এঁকেছিলেন হুতুম বেচার নকশা আলাদা ঘরের দোলা ওই সময়ের সমস্যাময়িক কিন্তু এই প্রবন্ধ খেয়াল করবেন আঠারোশো মধুসূদন ভার্সাই শহরে গেছেন দু বছর পরে আঠারোশো পঁয়ষট্টিতে সেই সময়ের কথা মনে রাখতে হবে এটা ফ্রান্সের আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে তারপরে দেখেন মডার্নিটি কি এই কথাটা বুদ্ধের চতুর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন তারপরে ব্যাখ্যা করেছেন এই কনস্টাতার গি সাহেব আঁকেন কীভাবে আপনার অধিকাংশ শিল্পী যারা জানেন মডেল দেখে আঁকে লোকে ফটোগ্রাফ দেখে আঁকে বলছেন না একটা মডেল সামনে বসায় রাখতে হয় এটা অল্প অল্প করেন বদলে বলছেন না ভালো শিল্পীরা মডেল দেখে আঁকে না এটা হলো ছাত্রদের কাজ সে স্মৃতি থেকে আঁকে উনি দেখেছেন আমি বলে অনেকে বলতে পারবে রাফায়াল ওয়াত্তু এই সমস্ত বহু শিল্পী আছে তারা তো মডেল দেখে আঁকতো এবং ভালো এঁকেছে উনি তার বিপরীত উদাহরণ দিয়েছেন এই লোক একেবারে মডেল দেখে আঁকতো না মানে দেখতো উনি বলেন প্রথমে উনি ফটোগ্রাফের মতো দেখতেন তাহলে মাথার মধ্যে একটি ইম্প্রেশন নিলেন রাত্রে আসা উনি নিজের মাথা থেকে সেটা কাগজে অনুবাদ করতেন তারপরে আমরা দর্শকরা দেখার সময় আমরা আরেকবার অনুবাদ করতাম এরকম কথা ট্রান্সলেশন অফ এ ট্রান্সলেশন এর মতো কথা আছে এটার নাম হচ্ছে নেমোনিক আর্ট মানে আর্ট অফ মেমোরি নট আর্ট অফ মডেল আর একটা হলো এখন তার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে কী কী তিনি লিখেছেন আলোচনা করেছেন একটা হলো আনাউস অফ ওয়ার এই যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যুদ্ধে সৈনিকদের দেহে যে কী সৌন্দর্য আছে যারা সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত এবং যারা যাকে বলা হয় যে কোনো মুহূর্তে প্রাণ যেতে পারে আক্রান্ত হতে পারে তখন তাদের চেহারায় উনি নাম দিয়েছেন এক ধরনের নন চ্যালেঞ্জ কোলনেস কামনেস মানে উষ্ণতাবিহীন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা তাদের বোতামটা কী করে লাগাইছে যুদ্ধার মধ্যে কী পালিশ করেছে এইসব শিল্পী দেখে এবং সেই জিনিসগুলো এঁকেছে তারপরে আর কথা আছে অনেক আহত লোককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে করে এই সবগুলো নিজকে আমি কিছু কিছু দেখাবো ছবি এখানে এগুলো ছবিগুলো খুব ভালো নয় যেহেতু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এবং ওই অ্যানগ্রেভিং এর অ্যানগ্রেভিং কাজে আপনারা পাবেন না শুধু আউটলাইনটা পাবেন তারপরে হচ্ছে পম্পস অ্যান্ড সার্কমস্ট্যান্সেস এর মানে হচ্ছে যখন রাজবাড়িতে যাবেন সেইখানে রাজা মহারাজেরা কী ধরনের ক্যারেজে চলে মেয়েদের নিয়ে খুব মজার মজার আছে যেমন তুরস্কের সুলতানকে নিয়ে বহু ব্যঙ্গ করেছেন বিশাল বপু একটা পাতলা ঘোড়ার উপর বসেছে এই সমস্ত কাহিনী আছে এক ধরনের দেখেন কেরি খেচার বোদলারের মতো হচ্ছে আধুনিক বলতে উনি যা বোঝেন সেই শিল্পের জন্মের একটা প্রাথমিক রূপ মানে আমরা অনেকে মনে করি যে ভালো শিল্পের মধ্যে কেরি খেচার করে না কিন্তু উনি দেখালেন যে করে এই যে আমি আসলে যে মিলিটারি ম্যান এই যে মিলিটারি লোকদের চেহারা তারপরে আরেক দলের ছবি হচ্ছে ড্যান্ডি ফুল বা ঘোরা যারা কীরকম জুতা পরে কীরকম টাই পরে তাদের যে নানা রূপ শিল্পী এইটা দেখেন উনি যে শিল্পী দেখেন না হু ইজ নট এ ম্যান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা হলো প্রথম কথা আর একটা যে শিল্পী মানে সকালবেলা যখন প্রত্যেকদিন সূর্য ওঠে প্রতিদিন নতুন তো শিল্পী নতুনের মতো দেখে কীভাবে মনে রাখেন আপন শৈশবকে স্মরণ করুন আপনার পরে যখন চার পাঁচ ছয় বছর ছিল যখন প্রথম শহরে আসেন যা দেখেন তাই মানে মুখস্থ করেন সব কিছু বিস্ময়কর রবিবাবুর গানের মধ্যে আছেন সকলেই সুন্দর সকলেই সাংঘাতিক উনি বলছেন এই যে শিশুর যে সরলতা এইরকম সরলতা যাদের হয় না তারা শিল্পী হওয়ার যোগ্য নয় বদলের কথা করে সব চরমপন্থী কিন্তু আচ্ছা তারপরে হলো উমেন মানে জগতের মধ্যে নারী সম্পর্কে তার মজার মজার কথা আছে অনেকে প্রথম দর্শনে মনে করবেন নারী বিদ্বেষী বলে কিন্তু তিনি আমার মনে হয় একটা জাজমেন্ট দিয়েছেন যে 
মানুষের জীবনে মনে বলেন নারীর দেহ তো সুন্দর নয় ওনার মতে তার পোশাক অলঙ্কার বাদ দিয়ে তো নারীর সৌন্দর্য হয় না উনি বারবার বলছেন বোধলে বলছে আমি প্রকৃতি বিরোধী নই কিন্তু প্রকৃতি সর্বস্ব নই প্রকৃতির উপরে মানুষ যে আরোপ করে তার একটা নগদ প্রমিল মেয়েদের গহনা এই যে বিচিত্র গহনা পরে এটা বাহুল্য মনে করে লোকে উনি বলছে বাহুল্য নয় এটাই হচ্ছে সভ্যতার এসেন্স কেন এই জন্য উনি বলছেন নারীরা সভ্যতাকে ধারণ করে ড্যান্ডিরা হচ্ছে পুরুষ নারীর মতো আর কি শুধু মজার মজার কথা আছে তারপরে ইন ফ্রেজ অফ কসমেটিক্স ফরেস্ট ভাষায় বলে মাকিয়ার্স মেক আপ একজন অনুবাদ করেছে কসমেটিক্স অনেকে মেক আপ অনুবাদ করেছে তারপরে হলো উমেন ইনস্টিটিউটস হোয়াট ইজ উমেন উমেন ইজ ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড আর ওন উমেনগুলো কি দে আর প্রস্টিটিউশনস প্রস্টিটিউটস ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড প্রস্টিটিউশন তো কাছাকাছি কথা সেটা পরে বদলের অনেক অশ্রদ্ধা ছিল ম্যারেজ সম্পর্কে উনি হচ্ছে ম্যারেজ লং টার্ম প্রস্টিটিউশন অর্থাৎ যেখানে আপনি শুধুমাত্র সুবিধার জন্য একটা বন্ধনে থাকেন ভালোবাসা নাই তো সেটা প্রস্টিটিউশন ছাড়া কি ওনার বক্তব্য হলো এটাই তার ইন্টিমেট জার্নালস বলে একটা বই আছে তার প্রথম দিকটাতে দেখবেন এই কথা আছে ম্যারেজ ইজ লং টার্ম প্রস্টিটিউশন আমার যখন অনেক কম বয়স ছিল তখন এই বই আমি পড়ি যেমন প্রথম যখন ঢাকায় পড়তে আসে আঠারো বছর উনিশ বছর বয়সে তখন সেটাতে আমি লিখলাম তাহলে দেয়ার ফর ম্যারেজ ইজ শর্ট টার্ম প্রস্টিটিউশন লং টার্ম প্রস্টিটিউশন দেয়ার ফর প্রস্টিটিউশন ইজ শর্ট টার্ম ম্যারেজ এই জাতীয় কথা বার্তা আছে কঠিন যাত্রা থাকে জীবন না ক্যারেজেস এটা এরকম হচ্ছে কেন তাহলে আমাদের দেশে যেটা ছিল এখানে একটা আমি তো কলা কেন্দ্রে আগে আসি নাই এটা এখন তো মানে হচ্ছে অন্য কলা লাগবে এখানে ক্যারেজেস অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়িগুলি তো কীভাবে এটা শিল্পী কী কী দিকে যে আটটা বিষয় বুঝতে পারেন অ্যানালস অফ ওয়ার্ড টু ক্যারেজেস তার এখন চালানোর বিষয় এটাই আচ্ছা এটা বিউটি সম্পর্কে ওনার যে বক্তব্য এটা হচ্ছে এটা আমি একটা ইংরেজিতে পড়েই বাংলা নগদ অনুবাদ করবো তাহলে আমার তো মুখস্থ থাকবে না এই জন্য I have before me, Baudelaire Gulchen, a series of fashion plates dating from the revolution and finishing more or less with the consumer. This is a point of view that we have to understand in the 18th century. The first time we have to do this, we have to do this in the 18th century. The consumer has to do this in the 18th century. We have to do this in the 18th century. We have to do this in the 18th century. We have to do this in the 18th century. We have to do this in the 18th century. মানুষের পোশাক many thoughtless people onek chinta korte jane na emon loker kache hashrokor mone hobe lok age mone bhola dala jipa ta um porto ekon am kore boro boro pocket age bangali muslim chila to shobai dhuti porto comrade muzaffar amit ke dhuti porte dekhechi nozrul islam e dhuti ta apnara dekhechen to ekon onek eta mone kore sangati muslim er kache dhuti porbe dekhen koto bodle jay people who are grave without true gravity onek class khub bhab gumbir thake আসলে তাদের মধ্যে গাম্ভীর্যের কোনো কারণ নেই সেই সমস্ত লোকেরাই মনে করে এই পুরানো দিনের পোশাকগুলো হাস্যকর উনি বলে আমি সেরকম কিছু প্লেট দেখলাম হ্যাভ এ ডাউন নেচার চার পুরনো ছবিগুলো একটা দুই ধরনের আকর্ষণীয় ভাগ আছে ওয়ান বোধ আর্টিস্টিক অ্যান্ড হিস্টোরিক তার মানে সেই যুগে এটা আধুনিক ছিল আমরা আগের দিনে একসময় আমাদের মানে লোকে স্টেডি পড়ত আপনাকে মনে হচ্ছে সিনেমার ফ্যাশন দিলে হিরোরা কোন কী কী পোশাক পড়ত এবং সেটা আবার লোক অনুরোধ করতো আমাদের ছোট বয়সে দেখলাম লোকে ওয়াহিদ মুরাদের মতো চুল রাখে নানা রকম ছিল এগুলো এখন উনি বলছেন তার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে আর তার নিজস্ব একটা শৈল্পিক মূল্য আছে এটা উনি মডার্ন বলবেন দে আর অফ টু ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড ড্রন উইথ 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 কথা তো অনেক অর্থ আছে ইংরেজিতে এটা হলো ভারতীয় যে ব্যাথ শব্দটা সেটা নিয়ে থাকবে অনেক পাঠ করে বিদ্যা কথা মানতে গেলে তার জন্য অর্থনীতি বিদ বলে নিয়ে এসেছে সেই উইথ উইথ মানে শুধু রসিকতা এর মানে নয় তো বলছে কি এই ছবিগুলো বদলে মন্তব্য করছেন আমার চোখের সামনে যে কয়টা প্লেট আছে এগুলো আঁকা হয়েছে খুব সুন্দরভাবে এবং বুদ্ধিদীপ্তভাবে এই কথাটাকে আমি বাংলা অনুবাদ করছি বুদ্ধিদীপ্ত বদলের এক ফোটা রেখে মানে রেখে দিলাম কি বলে এক ফোটা দিলেন শিশির তার শিশিরটা হচ্ছে এই পোশাকের মধ্যে ওই যুগের 
যে দেখে আমরা বলি নীতির বহিঃপ্রকাশ অভিব্যক্তি আছে দেয়ার ইজ এ মোরাল এলিমেন্ট এই কথাটা আমাদের দেশে আলোচনা করা কঠিন মোরালের সাথে এস্থেটিকের বা কি সম্পর্ক এস্থেশিয়া আমরা অ্যানেস্থেশিয়া সবাই বুঝি কিন্তু অ্যাস্থেশিয়া বুঝতে একটু অসুবিধা হয় তো সেটিকে খেলবেন যখন আপনার অ্যাস্থেশিয়া বন্ধ করে দিই তখন তো অ্যানেস্থেশিয়া বলে সেন্ট্রি এটা হলো বাংলা যদি এখন বলে বেদনা পাই আমি যে বেঁচে আছি বেদনা পাচ্ছি এটা তো অ্যাস্থেশিয়া সেখান থেকে আমরা অ্যাস্থেটিক্স তৈরি করেছি অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক জিনিস হারিয়ে যায় সেই জন্য আমি স্যার একটু যাই মোর আর অ্যাস্থেটিক ফিলিং অফ দ্যাট টাইম আমরা পাই এই যে পেজগুলো দিয়েছি আমি এই প্রবন্ধ কোন পেজ থেকে কোনটা নিয়েছি এটা মোটামুটি এই জিনিসটা পড়ার চেষ্টা করেছি আমি আমার মন্তব্যগুলো একদম শেষে বলবো যে আইডিয়া অফ বিউটি হুইচ ম্যান ক্রিয়েটস ফর হিমসেলফ ইমপ্রিন্স ইট সেলফ অন হিজ হোল অ্যাটায়ার আপনার পুরো পোশাকের মধ্যেই আপনার আইডিয়া প্রকাশিত হয় যদি বা এটা আপনি সচেতনভাবে করছেন তা নয় আমরা যুগের ফ্যাশন থেকে অনুসরণ করে দিলাম শুরু কি কেউ কেউ আছেন আপনারা যারা ফ্যাশন ডিজাইনার তারা মানুষের কিনে ব্যবসা করেন মানুষ কি পছন্দ করতে পারে সেটা যখন আপনি বাজারে প্রজেক্ট করেন এবং মানুষ যদি বলেন লোকে খাবে কি না ভাড়াটা খেয়াল করেন লোকে খায় ব্যবসায়ীরা এই শব্দ ব্যবহার করে তাই যে বলছে আর কি করে ইমপ্রিন্স ইট সেলফ অন হিজ হোল অ্যাটায়ার আপনার বিউটি বলতে কি বোঝেন সেটা আপনার পোশাকে যেন ছাপ মারা হয় আক্রি করতে ছাপা কানা মানে ইমপ্রিন্ট আর একটা হলো কি ক্রাম্পলস অর স্টিফেন্স হিজ ড্রেস যেন আপনার পোশাকটা কোন রকম হবে আমরা এক সময় মনে করি এই পোশাক ভালো মানে স্ত্রী দিয়ে পড়াটা ভালো অনেক সময় কি না মানে অ্যালোমেলো পোশাক পরা ভালো যুগের একটা চাহিদা তারপরে বলছি কি রাউন্ড সং অর স্কোয়ার হিজ জেস্টার ড্রেস জেস্টার এটা সব শব্দ ব্যবহার করছে অ্যান্ড ইন দ্য লং রান ইভেন অ্যান্ডস বাই সাকলি পিনিট্রেটিং the very features of his face eta je moja aste aste apnar muke chehra bondho korte chay eta apnar je motoi fair and lovely lagaite hobe na fair and ki bolne glow na ki to glow and lovely lagaite hobe na apnar muk aste aste apnar fashion onushe gote thakte pare apni jodi kono gacher chay anoton boshen apnar chehra jemon thakash hote shuru kore poshak ek ek somoy jemon amader ekta meheder boishishto hoyeche dekhen শুকিয়ে ওঠা অনেকে না খাইতে খাইতে অ্যানোরেক্সিয়ায় ভুগতে শুরু করেছে কারণ তাকে শুকাইতে হবে এটা কিন্তু আইডিয়াল প্রভাব আর সময় মনে করতাম কি এখনও কিছুটা ছাপ আছে সাবানাকে আমরা সুন্দরী মনে করতাম অনেক মোটা না হলে সুন্দরী হয় কিছু কিছু মৌসুমি ভাব আছে এখন হচ্ছে না এখন দেখা যাচ্ছে কি দিজ ম্যান অ্যান্ড বাই লুকিং লাইক ইজ আইডিয়াল স্যাল আমরা যেদিকে জীবনের আদর্শ মনে করি আমার আদর্শ মনে করি আমি সেরকম হতে শুরু করি দুটো শব্দ আছে ফ্রয়েডের মধ্যে এটা হলো সেলফ আইডিয়াল একটা আইডিয়াল সেলফ আর তাহলে নিজেকে নিজের আইডিয়া দ্বারা একটা অন্য একটাকে আমি যেদিকে মডেল করি আমি বলি না আমি আপনার ফ্যান এটা বললে আমার হাসি পায় ফ্যান মানে হচ্ছে ফ্যানা ঠিক অর্থাৎ আমি যুক্তিহীনভাবে আপনার ভক্ত মানুষ যেটাকে মনের আদর্শ মনে করে মডেল এটাই তার মানে কথা হচ্ছে কি আপনার ফ্যাশন সৌন্দর্য সংক্রান্ত ধারণা আপনার চেহারাকে শেষ বিচারে বদলে ফেলে দিজ এনগ্রেভিং উনি যেগুলি দেখছেন এগুলো এনগ্রেভিং বিপ্লবের সময়কার কথাগুলো এনগ্রেভিং ক্যান বি ট্রান্সলেটেড আইদার ইন্টু বিউটি ওর আগলিনেস দেখেন সৌন্দর্য এবং কদর্যের পার্থক্য কিন্তু একটা সুতার পরিমাণ পুলসেরাতের মতো অ্যাপার ওপার ইন ওয়ান ডিরেকশন দে বিকাম ক্রিয়েচার্স ইন দি আদার এন্টি স্ট্যাচুস আচ্ছা আপনার নির্ভর করে ওই জন্য এই সেকশনের হেডলাইনটা খেয়াল করেন বিউটি ফ্যাশন অ্যান্ড হ্যাপিনেস তো এই জন্য দেন বিউটি ইজ মেড আপ অফ অ্যান ইটার্নাল ইন ভ্যালিয়েবল এলিমেন্ট হুজ কোয়ান্টিটি ইজ অ্যাক্সেসিভলি ডিফিকাল টু ডিটারমিন অর্থাৎ সৌন্দর্যের মধ্যে একটি উপাদান হচ্ছে বদলেদের মতে চিরন্তন চিরকালীন যেটা মানে কি অপরিবর্তনীয় আর একটা হচ্ছে উল্টো অ্যান্ড অফ এ রিয়েলিটি circumstantial element which we need to like whether severally or all at once the age its passions its morals its emotions tale shilper moddhe amra sondorjer kotha ra protome proyog kori ja ki je sundor apnara jara dariyechen ekhane dal dui jon boshte parben na ekta koshto kore chole ashen dar kore to ami ei kotha ta bolte jacchi poriborttonshil upadan ta ki uni bolen kono jug tar fashion eta poriborton jug bodlay juger hawa bodlay tar fashion bodlay কি তার কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এই ধারণাও বদলায় এবং কি মানুষের আবেগ অনুভূতি বদলায় একসময় মানুষ মনে করতে কি মানে এখন আর কি ভদ্রলোকরা হলে না হচ্ছে যেই ডেট পোশাক পরে আগে তো উজ্জ্বল পোশাক পরতো এবং ভাবগম্ভীর 
উত্তেজিত হওয়া যেমন উঁচু গলায় কথা বলা লোক বলে না এভাবে কথা বলে না অভদ্র না আস্তে আস্তে কথা বলতে হবে ফুলবাবুদের মতো তো এইগুলি উনি বললেন উইদাউট দি সেকেন্ড এলিমেন্ট মানে যেটা পরিবর্তনশীল এলিমেন্ট এটা হচ্ছে বদলের থিওরি এটার উপর ভিত্তি করে এই প্রবন্ধটা দাঁড়িয়েছে উইদাউট দি সেকেন্ড এলিমেন্ট পরিবর্তনশীল উপাদানটা ছাড়া হুইচ মাইট বি ডেসক্রাইব এজ দ্য মিউজিং এন্ড ফ্রাইসিং অ্যাপেটাইজিং আইসিং অন দ্য ডিভাইন কেক বোধের তো কবি উনি একটু উপমা ভগবান থেকে কথা বলতে পারছেন আপনি একটা কেক বানিয়েছেন তাতে যে আইসিং করেন উপরে মাথায় যেটা বদলানো যায় তলার কেকটা যাই হোক না কেন কেকটা হচ্ছে ডিভাইন ঐশ্বরিক অপরিবর্তনীয় কিন্তু তার উপরে যে আপনি যেটা আপনার ক্ষীরা বৃদ্ধি করবে আপনার সাপ জিব জল আনবে সেরকম যে আপনি একটু রসিকতা করেন রস দেন আমি আক্ষরিক করতে রসিকতা বলছি রসের বিস্তার করেন উইচ মাইন্ড বি ডিসক্রাইব এজ এ মিউজিক অ্যান্ড ট্রাইসিং এটার জন্য যেটা আপনাকে একবারে মানে ধরে রাখে appetizing kita bridhi kore icing on the divine cake the first element would be beyond our powers of digestion eta jodi na hoto upore jodi apni akoron ta na diten tale amader cake to pochondo na hote parto tai ami bolchen without this it would be beyond our powers of digestion or appreciation shilpe samajdari amra korte partam na jodi ei poribortonshil podanta na thakto neither adapted nor suitable to human nature তাহলে বদলের নতুন কথা হলো কি সৌন্দর্যের মধ্যে দুটো উপাদান আছে একটা স্থায়ী একটা অস্থায়ী অথচ অস্থায়ীটাই হচ্ছে কম্পিউটারের কার্সারের মতো এটাই নির্ধারণ করে আপনার এটার আসল অর্থ কি আমি তো আর একটু উপরে বলি আমরা যখন বলি এখানে তুতু ফেলিবেন না এই নাটাই কিন্তু পুরো অর্থটাকে বদলে দেয় তুতু ফেলিবেনের পরে না দেওয়ার পর আগের অর্থ উল্টো অর্থ হয় এরকম শেষের অংশটাই অনেক সময় পুরো জিনিসের অর্থকে বিগলে দিতে পারে শুধু বিভিন্ন উল্টা করতে পারে এটা হলো রেট্রোস্পেকটিভ ইফেক্ট পিছন থেকে অর্থকে বদলাতে পারে এটার একটা ইঙ্গিত উনি দিলেন এখন এই লোকের কথা আসে কস্তাতা গি এই লোকটা উনি শিল্প সম্পর্কে অনেকের ধারণা যাই হোক বদলার পর থেকে যার কল্পনা শক্তি নাই মধুসূদনের একটা কবিতা আছে আপনার জানেন কবি কবিকে যে শব্দ শব্দে দে বিয়া মানে কবির কল্পনা শক্তি হচ্ছে মানে সে বাগানের মধ্যে ফুলকে ফোটায় নদীকে স্তব্ধ করে সুন্দর বদলারের মানে কথার মতো মধুসূদনের সেই আঠারোশো পঁচিশতে লেখা একটা সনের ওই ব্যবসায় শহর থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন এটার নাম কবি তো এই জন্য দেখাচ্ছে ইমাজিনেশন হচ্ছে কবির আসল গুণ আমাদের মধুসূদনের মতে এখানেও একই কথাই হচ্ছে না এ প্যাশনেট লাভার অফ ক্রাউডস অ্যান্ড ইনকমিটোস মসিউ সিজি হেয়ার ইজ অরিজিনালিটি টু দি পয়েন্ট অফ শাইনেস বদলের বক্তব্য হচ্ছে এই লোক এতই মৌলিক যে সে কাউকে এটা দেখাতেও চায় না বলতেও চায় না উনি পত্রিকা চাকরি করেন স্কেচ পাঠান লন্ডন ইলাস্ট্রেটেড নিউজ ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজে আর ওখানকার লোকাল ফ্রান্সের পত্রিকা তো কয়েকটা ছাপা দিন তখন বদলের শেষ বক্তব্য শুনেন বলে ওয়েন অ্যাট লাস্ট আই রান ইন টু হিম আমি যদি তারা খুঁজতেছিলাম আমি শেষ পর্যন্ত যখন তার মুখোমুখি হলাম আই সো এট but rather a man of the world with whom I had to do. I'm not just the car park for the way they can see Prochuri the artist of the job with a temple look not Manushe hoche dunia dari lo, shangshari lo Kiro kong? World of the ki bo jai Bole ee desh ee desh na, dunia shab desh ee tar Kono desh ee tini astana pata na Sar bhaasha parashi Most you read does not like to be called an artist He is not perhaps a little right? He is not a His interest is the whole world. He wants to know, understand and appreciate everything that happens on the such phase of our globe. He said, He said, He said, He Bulgaria, Turkey, Crimea. He said, 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 আর ক্রিমিয়া সব জায়গাতে তিনি বলেন এবং তার সেই মেয়েরা কীরকম বোরখা পরে সম্রাটরা কীরকম হাস্যকর পোশাক পরে এইসব আছে এইসবই উনি এই বইতে এই ছবিগুলো আছে কিছু আমি তিনি রিপ্রোডিউস করেছি একটু আপনার দেখতে পাবেন তার জানতালে আসবে দি আর্টিস্ট লিভস ভেরি লিটল ইফ এট অল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ মোরালস অ্যান্ড পলিটিক্স এটা অন্য আর্টিস্টদের সমালোচনা করছে জি সাহেব নিজেকে আর্টিস্ট বলুন এটা লোককে চায় না তাকে বলুন কিন্তু তিনি বদলে বলছেন আর্টিস্টকে আর্টিস্টরা হবে যারা পৃথিবীর অভিজ্ঞতা বঞ্চিত হয়ে এক জায়গায় বসে থাকে নিজেদের ছোট কমিউনিটির মধ্যে থাকে এটা বদলে হয়তো সঠিক নন কিন্তু তিনি যা বলছেন আমাকে তা বলতে হবে তারপর বলছে কোথায় ইফ এটা প্যারিস মানে ফ্রান্সের দুইটা জেলার নাম করে বলছেন ইফ হি লিভস ইন দি ব্রেদার ডিস্ট্রিক্ট হি উইল বি আন এভার অফ হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইন দ্য সো বুক সাঁ 
পেরিসের কতগুলো যে ফৌবুকে বিভক্ত আছে শহরের মানে মহল্লার মতো সে এইখানে এই পাশের গ্রামে থাকলে ওই পাশের গ্রামে কি হচ্ছে সে জানে না আমরাও এটা সহজ মনে করি আমাদের ঢাকা এখন অনেক বেশি মেট্রোপলিটন হয়েছে সেই সময় প্যারিসের তুলনায় মানে মানুষের যে যেগুলো নিষ্ক্রিয়তা পর প্রতিবেশীর প্রতি সেটা আমরা করে তুলে সমালোচনা করে পড়েছেন কিন্তু আমাদের এই লোক শুধুমাত্র নিজের ফ্রান্স নয় সারা পৃথিবী ঘুরে আসেন কেউ ঘুরে আসেন অ্যাপার্ট ফ্রম ওয়ান অর টু এক্সেপশনস হুম আই নিড নট নেইম শিল্পীদের মধ্যে দু একজন ছাড়া যাদের নাম বলার দরকার নাই অধিকাংশ শিল্পী এরকম ইট মাস্ট বি এডমিটেড দ্যাট দ্য মেজরিটি অফ আর্টিস্ট আর নো মোর দ্যান হাইলি স্কিল অ্যানিমালস পিওর আর্টিজানস রিলেজ ইন্টারেক্ট গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী সবাই কটেজ ব্রেইনস তাদের মগজে কুটিরের মতো বুদ্ধি আপনি বলবেন চিজ তাদের মগজের মতো গোবর বলেন নাই দে আর কনভারসেশন উইচ ইজ নেসেসারিলি লিমিটেড the nervous of circles becomes very quickly unbearable to the man of the world to the spiritual citizen of the universe je lok dekhte chay sara prithibi ke tar kache ei shilpi der shathe beshi kon kotha bola kothin hoye jay buddher observation hote jini shilpi samaje onto tokon 20 bochor jabot ora bela korchen mane oi juger shreshtho shilpi jara tar bondhu shobai ar je tar pore the crowd amader gishar ki koren he is a man of the crowd dutu kotha khyal rakhben He is a man of the world, he is a man of the crowd, and he is a child. Tini prithibi bihari, tini loko bihari, abon tini shishu. Eight tinta gunta raache, amadu adhinu shilpiri gunta ne taijun na kena kuni am se painter of modern life. Agir pusharak kora kurte ki tara tada chya patra pati tara akashma tadir gaya roman pusharak diya de. Jodhi bat chori turu jodhi bat edugare hoi. Kintu unhi bat jana unhi adunik pusharak kya ake, jay jemon pusharak kya ache. এখন হতে একটু আমাদের জন্য ডালভাত হয়ে গেছে কিন্তু তখন বলতে যখন এটা বলেন তখন তার মধ্যে একটা নবীনত্ব ছিল দি ক্রাউড ইজ হিজ এলিমেন্ট তিনি জনগণের মধ্যে গেলে পরে জলের মধ্যে যেমন মাছ বায়ুর মধ্যে যেমন পাখি তেমনি জনতার মধ্যে আমাদের শিল্পী আমাদের শিল্পী মানে গি এত আনন্দ বোধ করে দি ক্রাউড ইজ হিজ এলিমেন্ট অ্যাজ দ্য এয়ার ইজ দ্যাট অফ বার্ডস অ্যান্ড দ্য ওয়াটার অফ ফিশেস হিজ প্যাশন অ্যান্ড হিজ প্রফেশন আর টু বিকাম ওয়ান উইথ দ্য ক্রাউড এটা তার শুধু পেশা নয় এটা তার নেশাও পেশানকে আমি অনুবাদ করলাম নেশা তার নেশা এবং পেশা দুটি হচ্ছে জনতার মধ্যে মেশা তারপর বলছেন ফর দি ফ্লান ফর দি ফ্যাশন এক্সপেক্টেড এটা একটা ফরাসি অদ্ভুত শব্দ ফ্লান যেটা ইংরেজি অনুবাদ আমরা পড়ি না তিনি মানে ঘুরে বেড়ান কিন্তু আবার নিষ্প্রিয় কিন্তু আবার বুদ্ধিমান অ্যান ইন্টালেকচুয়াল হু হ্যাজ নো অ্যাটাচমেন্ট টু এনিথিং মানে মার্কেটের মধ্যে সে গড়ে শুধু জানলা জানলা থাকে কিছু কেনে না এই জাতীয় লোক অথবা মেয়েদের পিছনে পিছনে ঘরে কিন্তু তাকে কোনো ডিস্টার্ব করে না এই জাতীয় লোককে প্লানার বলে ফরাসি ভাষায় তো হচ্ছে আলাদা করে দুলাল টাইপের কিন্তু একটু বিশেষত্ব আছে ঠিক ড্যান্ডি নয় এগুলো বিভিন্ন টাইপ আছে একটা হলো প্লানার টাইপ এটা ফ্রেঞ্চ শব্দ ফক টু দি প্যাশন ইট ইস স্পেকটেটার ইট ইস অ্যানিম্যান্স জয় টু সেট আপ হাউস ইন দ্য হার্ট অফ দি মাল্টিটিউড আমি দ্য অ্যাডেন ফ্লো অফ দ্য মুভমেন্ট ইন দ্য মিডস অফ দি ফিউজিটিভ অ্যান্ড দি ইনফিনিট এইটা আধুনিক নগর জীবনের বৈশিষ্ট্য এডগার অ্যালান বো আঠারোশো একচল্লিশ সালে চল্লিশ সালে একটা গল্প লিখেছিলেন নাম দ্য ম্যান অফ দ্য ক্রাউড লন্ডনকে কেন্দ্র করে এটা এখন আমরা পড়ি ছাত্রদেরও পড়াই সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা লোক অসুস্থ ছিল উঠে একদিন সুস্থ হয়েছে একটা রেস্টুরেন্টে বসে সামনে থেকে আর একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে যে মনে হয় এই লোকটা পিছনে যাই কোথায় কোথায় যায় দেখি সারা লন্ডন শহর ঘুরছে সেখানে তার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে লন্ডনে কোনো ধনী পাড়া কোনটা গরিব পাড়া কোনটা বস্তি এইভাবে দেখেছে লোকটার ধর্ম হচ্ছে ওই ক্রাউডের মধ্যে মেশে থাকা কিন্তু তাকে যে ফলো করছে যে নেরেটার সেও আরেকটা ফ্লানর এইটাই অনুসরণ করে বোধের তো ওই কবিতা অনুবাদ করেছেন ওই প্রবন্ধ উনি বলতেছেন এই লোকটা এইভাবে ঘুরে বেড়ায় আমার কষ্টটা থেকে সে সবসময় দেখে জীবনকে এবং এটা মুখস্থ করে আয়সা রাত্রেবেলা আঁকে টু বি অ্যাওয়ে ফ্রম হোম অ্যান্ড ইয়ার টু ফিল ওয়ান সেল্ফ এভরিভার এট হোম টু সি দ্য ওয়ার্ল্ড টু বি অ্যাট দ্য সেন্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড ইয়ার টু রিমেন হিডেন ফ্রম দি ওয়ার্ল্ড দুনিয়া দেখা শুধু দেখা না দুনিয়ার কেন্দ্রস্থানে থাকা যুদ্ধে যেখানে প্রাণ যাবে গোলা আসা পড়বে সেখানে আছে শিল্পী কিন্তু ইয়ে টু বি তবু সে তার বাড়ি যেন বাড়িতে আছে টু বি হিডেন ফ্রম দি ওয়ার্ল্ড নিজের নিজের নাম প্রকাশ করতে চায় না তিনি কোনো ছবিতে নাম স্বাক্ষর করতেন না আপনারা যারা স্বাক্ষর করেন তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো বক্তব্য নাই কিন্তু দেখেন বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকে স্বাক্ষর করে ইংরেজিতে সামসেন তার বিরুদ্ধে ছাড়া বোধ হয় হ্যাঁ তাই না আপনি বাংলা করেন ধন্যবাদ তো আমি যে এটা করি কেন আমরা অলরেডি জানি এই ছবিগুলো দেখবে কারা কিনবে কারা নিজের নাম ছবি আঁকার আগে নামটা উৎকীর্ণ করতে আমাদের যে আবেগ এটা 
বোধনাথ বলছেন এই আবেগ আমাদের সাহেবের নাই তাহলে আপনি বলছেন হু ইজ গি আমার কেন কে এসেছে আমি এখানে গিয়ে বলছি বোধনাথ তাই কেন পছন্দ করেছেন এই জন্যই আমি বোধনার বই অনুবাদ করতেছি বলে এটা আমি পড়েছি আর কি যা হোক আপনারা যদি কেউ পড়ে দেখেন যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাটা হতেই পারে এই জন্য বলছি টু বি অ্যাওয়ে ফ্রম হোম অ্যান্ড ইয়ার টু ফিল ওয়ান সেলফ এভরিওয়্যার অ্যাট হোম টু সি দ্য ওয়ার্ল্ড টু বি অ্যাট দ্য সেন্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ইয়ার টু রিমেন হিডেন ফ্রম দি ওয়ার্ল্ড গায়ের থাকা যদি আধুনিক বাংলায় অনুবাদ করেন সাচ আর এ ফিউ অফ দি স্লাইটেস্ট প্লেজার্স অফ দোজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্যাশনেট ইম্পার্সিয়াল নেচার্স উইচ দ্য টাং ক্যান বাট ক্রমসিলি ডিফাইন আমার জিব্বা ভালো করে বিবরণ দিতে পারবে না ওই শিল্পীদের যারা এরকম মানে গির মতো তার পয়সা রাখে না ওয়েন মসিউর হি ওয়েক আপ তার জীবনের সংখ্যা দিব আমি একটু অল্প অল্প করে দিচ্ছি ওয়েন মসিউর হি ওয়েকস আপ ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড ওপেন্স ইজ আইস টু সি দ্য বয়সিং এ ট্যাচু আপন হিজ উইন্ডো পে তার জানালার সাথে এসে যখন সূর্যের আলো কিরণ করে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায় সে দুঃখ করে বুক চাপে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সূর্যদের দৃশ্যটা দেখতে পেলাম না সূর্য তো প্রতিদিনই উঠে বলে ইফ ইট ইজ ট্রু ইট ইজ অলওয়েজ নি সব মানে ট্রুর একটা সংজ্ঞা হচ্ছে সবসময় তাকে নতুন মনে হবে আপনার আপনি যত পারেন সূর্য দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেছি এটা আপনি বলতে পারেন কিন্তু উত্তরের লোকরা তা বলবে না তাদের সূর্য একটা দুর্লভ জিনিস ইউরোপে পাঁচ ঘন্টা দিন থাকে অল্প দিন তার চেয়ে কম হয়ে যায় উত্তর ইউরোপে তো এই জন্য বলছেন সূর্যের কি মহিমা কি সৌন্দর্য আমি এটা দেখলাম না মানে তার জীবনে একটা নাটক গিয়ে বিবরণ দিচ্ছেন উনি তারপরে কি মার্বেল সাইড দেখি সর্নাল বিউটি অ্যাজ এ অ্যামেজিং হারমোনিয়াম লাইফ ইন দি ক্যাপিটাল সিটিস ইউরোপের বড় বড় ক্যাপিটাল মানে ভিয়েনা টু প্যারিস আপনি তো এগুলোর নাম জানেন হারমোনি সো প্রভিডেন্সিয়ালি মেনটেইন অ্যামি দ্য টার্ম অয়েল অফ হিউম্যান ফ্রিডম এখানেটা অনেক গভীর কথা আছে আমাদের মানুষকে যখন ফ্রিডম দেওয়ার পর আমরা জাত যার স্বার্থ অনুসরণ করছি বাজারে কিন্তু সব মিলিয়ে একটা রিদম তৈরি হয় কীভাবে অ্যাডাম স্মিথ সাহেব এটার নাম দিয়েছিলেন ইনভিজিবল হ্যান্ড বাজারে সকল পার্টি নিজের স্বার্থ অনুসরণ করে গোয়ালা আপনার বাড়িতে দুধ দিতে আসছে আপনাকে ভালোবেসে প্রেম করে নয় তার টাকার জন্য হকার যে আপনার বাড়িকে পত্রিকা দিতে চায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত পত্রিকাও চলে আপনিও পড়েন মাঝে মাঝে অর্থনৈতিক সংকট হয় না তা আমি বলছি না অ্যাডাম স্মিথ সাহেব নিজে এটা টের পেয়েছেন কিন্তু একটা অলিখিত নিয়মে চলে এটি উনি বলছেন মানুষের এই ফ্রিডমের মধ্যে একটা কী করে ছন্দ তৈরি হয় এটা এই শিল্পী বুঝতে পারেন এটা দেখে তার এক ধরনের মানে হর্ষ হয় নগরে এই ঘটনা দেখে হাজার লক্ষ এখন তো আমাদের মিলিয়ন লোকের সহর্ষাপ darting on to a sheet of paper the same glance that moment ago he was directing towards external things diner bela tini baire jemon dekhchilen ei gari jacche ei phul babu jacche shegule je rokom choker tikno drishti diye tini dekhechilen niki kore ekhon tini nijer table e sei drishti nikkhep kore jeno oitake tini ekhon punor utpadan korben tar kagojer upor ratre bela eta memory card memory tarpor bolchen skarmishing with his pencil his pen his brush splashing his glass of water up to the sea shilpire jagre tar kapur dhor nongra bol tini nije shaper upor rakhte mane kolom mat nipti korte he is looking for that quality modernity ko ta ashte chaiko which you must allow me to call modernity ata shilpi je uner sandhane ek korchen sokal bela ghum theke uthe apni bolchen to chirokalin jinish to surjo dekhchen na surjo je janalar upor porche seta dekhchen to bolchen for i know of no better word ইতিহাস তো বড় বড় ঘটনা করছে যুদ্ধ হচ্ছে ইউরোপে যখন নেপোলিয়ান কে পরাজিত করার শেষ যুদ্ধ হয় আঠারোশো চোদ্দ পনেরো সালে তারপরে ইউরোপে এক ধরনের তারা বলে কেন কনসার্ট অফ ভিয়েনা শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে বলে মনে হচ্ছিল এটা হলো তিন সম্রাট একমত হয়েছে তারপরে বড় আঘাত হয় আঠারোশো চুয়ান্ন চোদ্দোয় এরপরে আরও ছোটখাটো যুদ্ধ আছে আপনার ফ্রাঙ্কো প্রোশিয়ান যুদ্ধ যুদ্ধ তারপরে প্রথম মহাযুদ্ধ হয় পৃথিবী এখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমাদের এখানে কোনো বড় যুদ্ধ হয়নি সবগুলো প্রক্সি ওয়ার 
এখন খানিক ইউক্রেন যুদ্ধে একটু প্রক্সি ওয়ারের মধ্যে একটু বড় আকার যুদ্ধ হয়েছে আর কি এই কথাটা আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি যে বলছি যে হি মেক্স ইট হিজ বিজনেস টু এক্সট্রাক্ট ওটা ওয়েট্রি উইথ ইন হিস্ট্রি ইতিহাসের বড় বড় ঘটনার মধ্যেও যেগুলো আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য মানে মনে প্রাণের মধ্যে দাগ কাটে স্পন্দন জাগায় বলতে যেহেতু কবি উনি এই মেটাফোরটা ব্যবহার করে বলছেন পোয়েট্রি উইথ ইন হিস্ট্রি এটা টেনে বের করা মানে মডার্নিটি কি মডার্নিটি মানে যা আছে হুবহু আঁকা নয় এখানে আপনার কল্পনা ব্যবহার করেন আপনি বেছে নেন এই বেছে নেওয়াটা এটাই হচ্ছে মডার্নিটি এলিমেন্ট এই শিল্পের মাথার ভিতর দিয়ে জারিত হচ্ছে পরে দেখবেন টু ডিস্টিল দ্য ইটার্নাল ফ্রম দি ট্রানজিটরি আমরা তো ডিস্টিলের বাংলা তো সুন্দর চোলাই করা আর কি এক চুয়ানি দু চুয়ানি করে না চুয়ানি করে আপনি আসল সারটা বের করবেন casting an eye over our exhibitions of modern pictures we are struck by a general tendency among artists to dress all their subjects in the garments of the past onik yete amader obhinoy bolte age amra mone kortam nabab shirdulor obhinoy ek shomoy mane jatra palar obhinoy to sei rokom chobir moddhe onek dekha jay kichu kichu artist jon apnar roman juger jodi kono shuru jon caesar ke churi marte jacche সেখানে তো তোকে রোমান ড্রেসে রাখবেন কিন্তু আধুনিক নায়কদের যদি আপনি রোমান পোশাক পরান তাহলে এটা একটা কাল অনুচিত দোষ হয় ইংরেজিতে বলে অ্যানাক্রনিজম সেই কথাটা উনি একটু ঘুরিয়ে বলছেন অলমোস্ট অল অফ দ্যাম মানে অন্যান্য আর্টিস্টরা কি করে মেক ইউজ অফ দি কস্টিউমস অ্যান্ড ফার্নিশিং অফ দি রেনেসাঁস জাস্ট মিস ডেভিড এন্ড ওয়াইল দি কস্টিউমস অ্যান্ড ফার্নিশিং অফ রোম এইসব কথা কাল মার সাহেবও বলেছেন বাই দা ওয়ে ইউরোপে তখন তারা বিপ্লব দেখত অতীতের টার্মে এই কারণে ফরাসি বিপ্লবীরা তাদের পদের নাম রেখেছে কনসার ট্রিবিউন এইসব সব রোম থেকে ধার করা মানে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লব সম্পর্কে উনি বলছেন অনেক ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লব তার প্রেরণা নিত অতীত থেকে কিন্তু পরবর্তী বিপ্লব অষাদ শতাব্দীর বিপ্লব নিত পুরনো কাল থেকে কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লব মার্কস লিখছেন আঠারোশো আটচল্লিশের দিকে ভবিষ্যতের কাছ থেকে তাকে প্রেরণা নিতে হবে তো বদলের মধ্যে চার একটা অনুরণন আমি দেখতে পাচ্ছি চার পরেরটা দেখতে যাই দিস ডিফারেন্স ডেভিড সাহেবের একটা যুক্তি আছে বোদ্দারের মতে দ্যাট বাই চুজিং দ্য সাবজেক্টস হুইচ ওয়ার স্পেসিফিক্যালি গ্রিক ফর রোমান হ্যাড নো অল্টারনেটিভ বা টু ড্রেস দ্যাম ইন এন্টি কাল আমি কিছুক্ষণ আগে যেটা বলেছি পুরনো যুগের ছবি আঁকতে হতে সেই পোশাক দিতে হবে কালের সাথে মেলাবার জন্য কিন্তু যেটাকে আমরা পিরিয়ড পিস বলতে পারি ওয়ার ইজ দি পেইন্টার্স অফ টুডে দো চুজিং সাবজেক্টস অফ এ জেনারেল নেচার অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেবল টু অল এজেস নেভার দি লেস পার্সেস ইন রিডিং দ্যাম আউট the costumes of the middle ages the renaissance or the orient european fantasy ছিল তখন অতি অতি যুগে অথবা মধ্যযুগের পোশাক পরানো অথবা তারা যেটাকে ওরিয়েন্ট মনে করত ইন্ডিয়া তুর্কি মিডল ইস্ট চায়না এই জাতীয় পোশাক পরানো এটা ইউরোপীয়দের এক ধরনের ফ্যান্টাসি ছিল সো দিস ইজ ক্লিয়ারলি সিম্পটোম্যাটিক অফ এ গ্রেট ডিগ্রি অফ লেজিনেস এটা বলতে এর অনেক ভদ্র শব্দ যে আমাদের শিল্পীরা আলসে কেন কুড়ে for it is much easier to decide how to try that everything about the god of an age is absolutely ugly than to devote oneself to the task of this tea from it the mysterious element of beauty that it may contain however slight or minimal that element may be bolen ja kichu ache tar theke ningre adunikatar ba sthayi upadan ta ber kora eta kothin ka eta na kore jodi apni khub khub jemon ache temon paint koren tale apni ekta alashyer porichoy dilen সেই জন্য বলছি আমাদের কস্তাটা গিয়ে এটা করেন না সেই জন্য বোধহয় এখন তার সঙ্গে আসতে এটা হলো বিখ্যাত লোকে গেছে কোটেশান দেখে আমি কয়েকটা প্রবন্ধ নিয়ে আসছি সবগুলোতে এটা কোটেশান দেখি সবাই তো এই লাইফ এটা মাঝখানের তিনটা লাইফ বাই মডার্নিটি আই মিন দি এফিমেরাল যেটা অস্থায়ী ক্ষণিক চমক দি ফিউজিটিভ ফেরারি দি কন্টিনজেন্ট আপত্তি দি হাফ অফ আর হুজ আদার হাফ ইজ দ্য ইটার্নাল অ্যান্ড দি ইমিউটেবল এই একজন একটা প্রবন্ধ লিখছে মডার্নিটি ইজ হাফ আর্ট উনি বললেন সৌন্দর্যকে যেন দুভাবে বিভক্ত করি তার মধ্যে সেই ভাবটাই হচ্ছে আধুনিক যেটা ক্রমশ পলায়ন পর হ্যাঁ ফেরার উনি এটাই বলছে পলায়ন পর পালিয়ে বেড়ায় রবি বাবুর গানের মধ্যে আছে না চৌকিটের মতো এভরি ওল্ড মাস্টার হ্যাজ হ্যাড ইজ ওল্ড মডার্নিটি দি গ্রেট মেজরিটি অফ ফাইন পোর্ট্রেট দ্যাট হ্যাভ কাম ডাউন টু আস ফ্রম ফর্মার জেনারেশন আর ক্লোজ ইন দ্য কস্টিউম অফ দ্য রোল পিরিয়ড আমি একবার শুরুতে এই কথা কথা শুরু করতে চেয়েছিলাম প্রত্যেক যুগের পোশাকেই তারা তাদেরকে আবৃত্ত করে সেই যুগে সেটা আধুনিক ছিল বলে এখন এটা অ্যান্টিক হয়েছে এবং বদলার প্রতি তোমার কবিতা আধুনিক বলে অ্যান্টিক হওয়ার ক্ষমতা আছে তো 
আজ থেকে দুশো বছর পরে যখন লোকে পড়বে তখন সেটি কেমনভাবে নেবে আপনি জানেন আমাদের অজস্র উপন্যাসিক ছিল বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র উপন্যাসিক ছিলেন না তখন কত যে ভুরি ভুরি উপন্যাস লেখা হয়েছে এটা পুরনো বড় লাইব্রেরি দেখলে বোঝা যায় ওইগুলি দেখলে বোঝা যায় যে ওই চর্বিতের চর্বণ এবং এখানেও যে আমাদের এই সংখ্যাগুলি ঢাল ঢাল যে বের করে পাতা করার জন্য দু একটা ভালো থাকবে আমি নাম বলছি না অধিকাংশই দুষ্পাঠ্য অপাঠ্য কারণ পাঠ লিখতে হয় বলে লিখতেছে এইটা হচ্ছে কেন বাংলাদেশ সাধনেই অনেক উন্নতি হয়েছে আমাদের পদ্মা সেতু নিয়ে একটা বই বেরোচ্ছে আজকে দেখতে পেলাম এইসব বিষয়ে কোনো কিছু আমি বলবো না কারণ এটা রেকর্ড হচ্ছে কিন্তু আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের সাহিত্যের কি হয়েছে আমি অন্য কিছু কারবার করি না সাহিত্যের কারবার করি চিত্রকলা সম্পর্কে বলার আমার অধিকার নাই আমি দেখছি এটা ভয়াবহ স্বাধীন দেশে আমাদের সাহিত্য যত অবনতি হয়েছে আর কোনো ক্ষেত্রে এত অবনতি হয়েছে আমার মনে হয় না মোরাল চাই হইতে পারে আমি সেটা আসবো বন্ধুদের সাথে আমি মিল পাই বাই নাইক লিখতে চাই একটু যাক বাই নাইক এক বলছি কি দে আর পারফেক্টলি হারমোনিয়াস বিকজ এভরিথিং ফ্রম কস্টিউম এন্ড কোয়াফা ডাউন টু জেস্টার গ্লেস এন্ড স্মাইল এভরিথিং আই সে কম্বাইনস টু ফর্ম এ কমপ্লিটলি ভায়াবল হোপ দিস ট্রানজিটরি ফিউজিটিভ এলিমেন্ট হুজ ম্যাটামরফোসিস আর সো রেপিড মাস্ট অন নো অ্যাকাউন্ট উইথ এ স্পাইস অর ডিসপেন্সড উইথ এতক্ষণ আগে যখন উনি বলেন এটা ফেরারি চলে যাচ্ছে তাই বলে এটাকে আমরা অবজ্ঞা করবো বা হাসাহাসি করবো তা নয় আমার আর স্লাইড কয়েকটা আছে তারপরে ছবিগুলো দেখাচ্ছি আমি বাই নেগলেক্টিং ইট বোধলে আমাদেরকে আহ্বান করে বলছেন পাঠকদেরকে ইউ ক্যান নট ফেল টু থাম্বল ইন টু দ্যাস অফ অ্যান ইনডিটারমিনেট বিউটি লাইক দ্যাট ইফ দ্য ফার্স্ট উমেন লাইক দ্যাট অফ সরি এটা আমার সাপার বলেছে ইফ নট অফ দ্য ফার্স্ট উমেন বিফোর দ্য ফল অফ ম্যান এটা খ্রিস্টিয়ান একটা ইমেজের উনি ব্যবহার করছেন আই দেখো দিই যে মানুষের পতনের আগে ব্যাসতে যেমন গার্ডেন অফ ইডেনে ছিল আদম আর হাওয়া তখন ফার্স্ট উমেনের দিকে যে বিশ্বের সাথে ফার্স্ট ম্যান তাকিয়েছিল সেটার মতো ওই বিউটি ফিউজিটিভ কিন্তু এটা হচ্ছে বিউটির স্থায়ী উপাদান কথার মধ্যে কন্ট্রাডিকশন দেখবেন যে কথার মধ্যে কন্ট্রাডিকশন না থাকলে আপনি সেটা রিয়েলকে স্পর্শ করতে পারবেন না আমাদের একটা পরিচিত মানে প্যারাডক্স অব দি লায়ার বলে মিথ্যা যে লোক বলে আমি সবসময় মিথ্যা বলি সে কি বলে এবং সে সবসময় মিথ্যা বললে আপনার যদি এইটাও যদি মিথ্যা হয় তাহলে সে মিথ্যা বলে না আর যদি এইটা যদি মিথ্যা না হয়ে থাকে তাহলে সে মিথ্যা বলে আপনি কখনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না এইটাকে বলে এটা তো আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি এটা নাকি প্যারাডক্স অব দি রিয়াল রিয়ালের মধ্যে কোনো শূন্যতা নাই কিন্তু অন্যের মধ্যে শূন্যতা আছে যেমন সিম্বলের মধ্যে শূন্যতা আছে কোথায় আপনি শূন্য দিয়ে ভাগ করতে পারেন না আমরা সবাই এইটুকু গণিত তো জানি পাটি গণিত এটা পারি না কেন কারণ এটা হলো সিম্বলিক সিস্টেম নাম্বারের লিমিটেশন আছে শূন্য দিয়ে অনেক ফাংশন করা যাবে তাকে ভাগ করা যাবে না গুণ করলে যে তো বড় কি গুণ করেন না কেন শূন্য হয়ে যাবে কিন্তু শূন্য দিয়ে ভাগ করা অনুমোদন করা যায় না তার মানে কি এটা সোজাচ্ছে কি এই সিস্টেমটা রিয়েল সিস্টেম নয় রিয়েল সিস্টেম অন্য জিনিস আমি রিয়েলের কথা বলছি এখানে এই জিনিসটা এসেছে ইফ ফর দ্য নেসেসারি অ্যান্ড ইনএভিটেবল কোস্টিউম অফ দি এইজ ইউ সাবস্টিটিউট অ্যানাদার ইউ উইল বি গিলটি অফ মিস ট্রান্সলেশন only to be excused in the case of a masquerade prescribed by fashion jonne onek kotha bola jay onugol kore bola jay byangho korar jonne mukhosh porar jonne kintu otherwise eta allow kora jabe bolchen na das the goddesses names and sultan and and sultans of the 18th century are still convincing portraits morally speaking মানে এইগুলি আমি করতে পারি অষ্টাদশ শতাব্দীর সুলতানদের উনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বলতেছেন এটা আমরা করি ঐতিহাসিক পাঠ পাঠে আদারওয়াইজ নয় তারা একটু পরে না আচ্ছা একটু পানি খেতে পারি নাকি ম্যাডাম আচ্ছা এখন বলছেন ওনার বদলার ছবি নিজেও আঁকতেন বাইরে আপনারা জানেন মানে বদলে যদি এমনি শিল্পী হতেন খারাপ হতেন না তার বাবাও শিল্পী ছিলেন তার বয়স ছয় বার আগে বাবা মারা গেছেন তখন তার লুপ থেকে শুরু করে সব মিউজিয়ামে উনি ছবি দেখেছেন ফলে তার একটা মতবাদ গড়ে উঠেছিল অল্প বয়সে ইট ইস ডাউটলেস অ্যান্ড অ্যাক্সেলেন্ট থিং টু স্টাডি দ্য ওল্ড মাস্টার্স ইন অর্ডার টু লার্ন হাউ টু পেন্ট নো ডাউট বাট ইট ক্যান বি নো মোর দ্যান এ ওয়েস্ট অফ লেবার শ্রমের অপচার কিছু হইতে পারে না ইফ ইউর এই ইস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্পেশাল নেচার অব প্রেজেন্ট ডে বিউটি আমাদের এখানে মনে করেন কেউ যদি রবীন্দ্রনাথের কবিতা খুব ভালো কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা আপনি এখন লেখেন আমরা হাসব ওই মম এইভাবে কবিতা আছে আর লোকে লেখে না তাহলে কি এই পরিবর্তনটা কে নির্ধারণ করবো আচ্ছা বলছেন 
in short, for any modernity to be worthy of one day taking its place as quote unquote antiquity. Je kono modernity ke tar jata shomoy taake prachin hoye utte hobe. Amader onik modern chile monikori ki share kono din bura hobe na. Ami udhar shore bolli, aage the onu bolo bolo kobi da no tun kobi the buhe buhe kele ke dito. Kobi shamsuraman raha shashi korte. Je Robinona the kobi the buhe kele ke dito, hasha hashi korte. Amar sapa mukhe bolle chile, bolle ki ei shamsuraman bura bolle shay jam chike the buhe kele ke dibe. Abon taun ni likhe diye chile. Onik bolos shay. Ei ta ei bolte se ei jinish. এক কালে যাকে ব্যঙ্গ করেছেন বলে আপনাকে তার জুতায় পা দিতে হয় আপনি এখন পুরোহিত হয়ে উঠেছেন মানে উনাকে যখন সাংস্কৃতিক জোট করতে হইছে কবিতা পরিষদ করতে হইছে সেখানে সুকর্ম অনেক করার পরেও অনেক কর্ম করতেছে যাকে সুকর্ম বলা যাবে না অপকর্ম বলতে বেশি হবে না সেটা হচ্ছে যে অকবিকে কবি বলে ঘোষণা করা এবং সেটার ঋণ আমরা এখনো শোধ করতে পারিনি তার এখন আমাদের মাথার উপর ছড়ি গড়াচ্ছে আমি নাম বলবো না কারণ আমার তো ঘাড়ে মাথার দুটো নাই so, it is necessary for the mysterious beauty which human life accidentally puts into it to be distilled from it. And it is this task that Monsieur G particularly addresses himself. When I painter of modern life, can you say that? Look, I'm going to look at the modern life. 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 Painting now. এবং উনি সেই বদলেরকে অনেক প্রশংসা করে বলেছেন যে এইটা বদলেয়ারের এই প্রবন্ধ করে আমি বুঝতে পেরেছি আমার হোয়াট ইজ অ্যান লাইটেনমেন্ট মানে মিশেল ফুকুর প্রবন্ধটা বেরিয়েছে উনিশশো চুরাশিতে তার ঠিক দুশো বছর আগে বার্লিনে ইমানুয়েল কান্ট একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন হোয়াট ইজ অ্যান লাইটেনমেন্ট অ্যান লাইটেনমেন্ট মানে হচ্ছে মানুষের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠা কারো উপর নির্ভর না করে মানে সোজা কথা ধর্মের উপর নির্ভর না করে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারা এইটা বলে আমি বহুদিন বুঝতে পারি নাই মিশুল ফুকু বলছেন এটা মিশুল ফুকুর জীবনের শেষ প্রবন্ধ করে দেখছি সেই বছর উনি মারা যান যে বদলের এই প্রবন্ধের কাছে আমি দিই আমি অনেকটাই দ্বারা প্রভাবিত হতে পারি যে আমি বলেন তাহলে প্রবন্ধটা পড়ে দেখি এখন বলছেন মানুষ একটা যুগের যে চেহারা তিনটা শব্দ বদলে বলছেন গেট গ্ল্যান্স অ্যান্ড জেস্টার আপনি কীভাবে দাঁড়ান আপনি কীভাবে বসেন বোঝা যায় আপনি পুঁজি হয়ে বসেন না সোজা হয়ে বসেন আমি ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছেন একটা যুগের যে পশ্চাৎ থাকে भेबे चिंते करें भेबे चिंते ना कर मन मान सत्य प्रकाश कर এবং এটা ফ্রয়েডের বহু আগে আপনারা দেখবেন আনকনশাস কথাটা কিন্তু বোধের সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে অ্যান্ড জেস্টার আপনি জানেন আপনার আমরা বলে হাফ এবং ভাব মানে ইংরেজিতে হ্যাভ অ্যান্ড বি বলে এটা হলে হাফ ভাব বাংলা উইদ ইন দ্যাট ইউনিটি উইচ উই কল এ ন্যাশন দি ভেরিয়াস প্রফেশনস অ্যান্ড ক্লাসেস অ্যান্ড পাসিং সেঞ্চুরিজ অল ইন্ট্রোডিউস ভ্যারাইটি যে সমগ্রকে যে ঐক্যকে আমরা জাতি বলি সেটা যাই হোক তার সীমানা যাই হোক আমরা কি বাঙালি যেতে একটা জাতি না শুধু বাংলাদেশের এই পঞ্চান্ন হাজার বর্তমানের মধ্যে একটা জাতি সেই তর্ক আমি মীমাংসা করছি না কিন্তু আমাদের এখানে কিছু অশ্লীল দার্শনিক বেরিয়েছে যারা ন্যাশনালিজমের অনুবাদ করে জাতিবাদ এটা যে তাদের বিদ্বেষপূর্ণ অনুচরণ তারা ভাব দেখে যায় তারা যেন জাতির সংজ্ঞার বাইরে চলে গেছেন তারা তারা মনে করেন কিন্তু বদলের সাহেব খুব একটা জাতীয়তাবাদী নন रवींद्रनाथ যাকে আমরা যে ঐক্যকে আমরা জাতি বলি তার মধ্যে একটা চেহারার মিল হয় আমরা টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া বলি এটা আমাদের সাতচল্লিশ সনের পরের একটা কৃত্রিম জাতি মানে এটা হচ্ছে রাষ্ট্র সৃষ্ট হওয়ার পরে জাতিকে আমরা পুনর্গঠন করছি আমাদের বাংলাদেশে এখন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হইচই খুব বেশি চলছে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বারোটা এখন বেজে গেছে কিন্তু যেটুকু আছে সেটা কি এ তো সাতচল্লিশ সনের চেতনা বাংলাদেশের সীমান্ত বর্ডার আপনার ওই যে ল্যান্ড বাউন্ডারি বাদ দিলে সব তো সাতচল্লিশ সনের বাউন্ডারি তা তো বদলার নেই আগে নাম দিয়েছিলেন পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ হয়েছে এইটা বলে তো লোকে এই যে মানে আক্রমণ করে 
যদি কথায় কথায় আপনি আক্রমণ করেন কোনো আলোচনা না করেন আপনি কোথাও যেতে পারবেন না এখন তো আমরা সেই রসা তলে যাচ্ছি এই জায়গায় আমি আপনাদের বলবো দেখুন নট অনলি ইন ম্যানার্স অ্যান্ড জেস্টার বাট ইভেন ইন দ্য অ্যাকচুয়াল ফর্ম অফ দ্য ফেস আপনার চেহারা বন্ধ বলতে যাবে যুগে যেমন কি সার্টেন টাইপস অফ নোস মাউথ অ্যান্ড ব্রো উইল বি ফাউন্ড টু ডমিনেট দ্য সেম ফর পিরিয়ড হুজ অ্যাক্সিডেন্ট আই হ্যাভ নো ইন্টেনশন অফ অ্যাটেম্পটিং টু ডিটারমিন দিয়ে বোধের একটু পছন্দ পছন্দ করছে আমি যেভাবে পছন্দ পছন্দ করার চেষ্টা করছি বলেও আমি বলবো না আই রাইট আন দ্য ইরেজার লিখে খাইতে দিলাম বাট উইচ উইথ দ্য সাবজেক্ট এ টুয়ার ফর্ম অফ ক্যালকুলেশন আপনি হিসাব করতে পারেন যে বাংলাদেশে তর্ক চলে আর কি এই জাতিতে কি সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানেন স্যার যদুনাথ সরকার একটা বই লিখেছে হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল মুসলিম পিরিয়ড উনিশশো আটচল্লিশ সালে বইটা পেরিয়েছিল খুব আয়রনে গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিখেছিলেন মানে সম্পাদনা করেছিলেন তার অধিকাংশ তার লেখা অন্য লেখকরাও আছেন সেখানে উনি বললেন যে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ আমলে দুশো বছরে বাঙালির একটা জাতি হয়ে উঠল কিন্তু তখন অলরেডি বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে গেছে বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতি যেটা বলা হয় ইট ইজ এ ক্যাস্ট্রেটেড নেশন ক্যাস্ট্রেটেড মানে তার অঙ্গচ্ছেদ করা হয়ে গেছে আমি অঙ্গটার নাম নিচ্ছি না আপনার চোখ উপটানো ফেলা হয়েছে আপনার পুরুষ অঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে আপনার অন্যান্য কেটে ফেলা হয়েছে এই যে ক্যাস্ট্রেশন বলে এটার জন্য ম্যাটাফরিক্যালি বলেন যে দিন উনি বলছেন বাঙালিরা ব্রিটিশ আমলে দুশো বছর সবে জাতি হয়ে উঠল তখন অলরেডি বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে গেছে তো সেই সমস্ত কথা আলোচনা আমি করবো না দি পারফেচুয়াল ক্যালকুলেশন বিটুইন হোয়াট ইজ কল দ্য সোল অ্যান্ড হোয়াট ইজ কল দ্য বডি আমরা দ্য বডি অ্যান্ড সোল কথা বারবার বলি আত্মা বা প্রাণ এবং দেখো এক্সপ্লেন হোয়াট ক্লিয়ারলি হাউ এভরিথিং দ্যাট ইজ কোট অ্যান্ড কোট ম্যাটেরিয়াল আমরা অনুবাদ করি বস্তুগত এটা বস্তুগত না বিষয়গত সম্পত্তিকে যে অর্থে বিষয় বলে or in other words an emanation of the spiritual mirrors and will always mirror the spiritual reality from which it derives amader deshe kon sobche odopotone geche spiritual kotha lok e spiritual bolle dharma mone kore spiritual bolle moulobad mone kore ami jodi duke ektu spiritual er kotha boli she to moulobadi mane ashoishnuta ebong murkhota ki porjay pouchhe theke kalpana kora jay na lok e spiritual er ar bangla onubad kara hari dilechi সেটা স্পিরিট বলতে তারা বুনসেন বার্নারের স্পিরিট মনে করে ওই যে স্পিরিটের লাইফ অথবা তারা মনে করে কেরুয়ান কোম্পানির স্পিরিট স্পিরিট আরও রকমের আছে স্পিরিট হতে যে ফরাসি জার্মানরা বলে গাইস্ট গাইস্ট মানে হচ্ছে বাতাস নিঃশ্বাস যেখান থেকে গোস্ট আছে পুরোনো ইংরেজিতে মনে আছে আপনাদের বলতে কি হি গেভ অফ দ্য গোস্ট তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন নিঃশ্বাসটাই হচ্ছে স্পিরিট অ্যাকচুয়ালি এই যে জার্মানরা বলেন এখানে ওকে এই বছর জার্মান বিশেষজ্ঞ বোধ আছেন ওরা আত্মম্যান বলে টু ব্রিজ এটা তো নিঃশ্বাস ত্যাগ করার নেওয়া এটা আত্মার শব্দ তো বাতাস ছাড়া কিছুই নয় কিন্তু এই কথাটা বদলে যখন বলছেন বদলে কেন সাধারণত খারাপ লোক মনে করে তাই আমি তার যে বলি কি উনি কিন্তু স্পিরিচুয়াল কথা বলে কোনো জাতির আত্মা এবং তার দেহ অঙ্গাঙ্গিকভাবে বা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই জন্য বলছি আন্ডার দ্য ডিরেকশন অফ নেচার অ্যান্ড দ্য টিরানি অফ সার্কমস্ট্যান্সেস মসিউ জি হ্যাজ পার্সুড ও অ্যান অল টুগেদার ডিফারেন্ট পার্ক কি পাচ্ছ সেটা হি বিগেন বাই বিং অ্যান অবজারভার অফ লাইফ অ্যান্ড ওনলি লেটার সেট হিম সেল দ্য টাস্ক অফ অ্যাকোয়ারিং দ্য মিনস অফ এক্সপ্রেসিং ইট জীবনকে দেখে যদি আমরা আঁকতে না পারি মানে বলছি তাহলে আমাদের না আঁকাই ভালো উনি প্রথম প্রথমে প্রচুর দেখেছেন কিন্তু বললেন বিয়াল্লিশ বছর বয়স উনি প্রথম আঁকা শুরু করেছেন তাহলে বছর বেশি উনি একেবারে কোনো আঁকা প্রকাশ করেন না একবার একসাথে ওনার আড্ডা বসে ছিল একসাথে বিশটা স্কেচ আঁকা শুরু করতেন কখন এটার উপর কাজ করেন কখন ওটার উপর কাজ করেন আমাদের লেখকদের মধ্যে অনেকে আমি দেখেছি একসাথে তিন চারটা গল্প শুরু করে তো ওনার বৈশিষ্ট্য অনেক এই টাইপের ছিল এগুলো বলতে গেলে সাক্ষ্য থেকে জানছে আমার অন্য কোনো জ্ঞান নেই আন্ডার দি ডিরেকশন অফ নেচার ইত্যাদি তারপরে বলছেন দিস হ্যাজ রেজাল্ট ইন এ থ্রিলিং অরিজিনালিটি মনে আছে হি পার্সোজ অরিজিনাল টু দি পয়েন্ট অফ শাইনেস প্রথমে বলেছিল বলে এরপরে একটা চাঞ্চল্যকর রোমাঞ্চকর থ্রিলিং মৌলিকতা বা অপূর্বতা রবীন্দ্রনাথ সুন্দর অনুবাদ করেছিলেন অপূর্ব অরিজিনাল ইন হুইচ এনি রিমেনিং ভেস্টিজেস অফ বারবারাস ন্যাস অর নাইফ টে অ্যাপিয়ার ওনলি অ্যাজ নিউ প্রুফস অফ হিজ ফেসফুলনেস টু দি ইম্প্রেশন রিসিভ অর অ্যাজ এ ফ্ল্যাটারিং কমপ্লিমেন্ট পেইড টু ট্রুথ এখানে শব্দ বলছে বারবারাসনেস অনেকে মনে করেন আমি তাকে বরবর বলছি তা নয় পরবর্তীকালে যেটা বলেছে যে যাদেরকে আমরা ট্রাইবাল পিপুল বলি ইউরোপিয়ারা যাদেরকে তাদের বিজিগ্ধ জাতির লোকদেরকে আমেরিকান ইন্ডিয়ান আফ্রিকান বা আমাদের দেশেও অনেকেই ট্রাইবাল বা উপজাতি বলে তাদেরকে এই ধরনের বলতে কি দে আর থিঙ্কিং ইজ ওয়াইড কিন্তু এই ব্যাখ্যা আধুনিককালে ক্লোদ
is the manner of thinking which is wild. Takon bondar bolchen she ki prachin mishori loko jokon pyramid baniyeche eta hocche wild thinking. Abon aro dekhachhen oni sei kotha tai porobortite jabe. For most of us and particularly for man of affairs for whom nature has no existence save by reference to utility the fantastic reality of life has become singularly diluted. আমরা প্রকৃতিকে আমাদের হাতিয়ারে পরিণত করেছি যেটুকু কাজে লাগে গাছ দেখলে মনে হয় তাদের কয় ফুট ঘন ফুট কাঠ বের করা যাবে সেই জাতীয় লোকদের মধ্যে আধুনিক জীবনের শিল্পীর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য উনি উদাহরণ সহযোগে বর্ণনা করছেন যে মসিউরকে আমি আধুনিক জীবনের শিল্পী মনে করি আমি বাংলা খারাপ অনুবাদ করেছি আধুনিক জীবন চিত্রকর তো স্যার আর একটু যাই তাহলে এই যে কিভাবে এখন উনি ব্যাখ্যা করছেন বারবারাস কথাটা কেন ব্যবহার করেছি আমি ওনার শিল্পের মধ্যে একটু বারবারাস ভাব আছে মানে একটা জঙ্গলি ভাব আছে ধরে কিন্তু জঙ্গলি কথার অর্থ কি এটা গালি নয় দি ওয়ার্ড বারবারাস উইচ মে সিম টু হ্যাভ স্লিপ রাদার টু অফটেন ফ্রম মাই ফ্যান্ড মাই পার হ্যাভস লিড সাম ফিউ পিপল টু সাপোজ দ্যাট উই আর হিয়ার কনসার্ন উইথ ডিফেক্টিভ ড্রয়িংস যেন সে আঁকতে পারে না আমি টাকার কিছু কিছু শিল্পীকে যে শুনেছি নাম বলবো না এখন মানে এস এম সুলতান তো আঁকতে জানে না ড্রয়িং জানে না এরকম বলেছে আমাকে তখনই আর কি সে আশিত দশমিক কথা বলছি আমি তার প্রথম প্রদর্শনী দেখেছি উনিশশো ছিয়াত্তরে মানে এই যুগের প্রথম প্রদর্শনী যে শিল্পকলা একাডেমিতে হয়েছে মানে বহু লোক বলেছে তুমি ইয়ে জানে না মানে ড্রয়িং জানে না আমি তো নিজে কিছু জানি না ফলে আমি চুপ শুনেছি কিন্তু এখন আমার কানের মধ্যে ওইটা আছে ওই কথাটা আবার যারা আবার তারা বই লিখেছে এস এম সুলতান দেশ যে আধুনিকতা পরে আর কি এই সমস্ত বই লিখেছে তো যা এখন আসুন ওয়ান টু বি ট্রান্সফর্ম ইন টু পারফেক্ট থিং with the aid of the spectator's imagination this could be to misunderstand me bodhle bodhle amake bhul bujhen jodi mone koren je drawing er defect ache mone koreche ami ta noy ami mone korchi ei jay what i mean is an inevitable sympathetic child i barbarous shishur moto sharo mukdu drishtite je jibon ke dekhe ebong aake sudher modhe kichu er kom chilo which is often still to be discerned in a perfected art such as that of mexico egypt or nineveh and the prachin iraq and which comes from a need to see things broadly and to consider them above all in their total effect okay tar tar ar ekta jay like mosiuri brings an instinctive emphasis to his marking of the salient or luminous points of the object which may be salient or luminous from the dramatic point of view all its principal characteristics sometimes even with a degree of exaggeration which aids the human memory amra chipi dei hole choice ta ami hoto ei je apnar lokkho kore den asm sultan onek beshi phola manush tori korche birat bahu banacche onek boro nitambo tori korteche boro boro chara ropon korche dei tani one korche dei eta manusher memory ke hetar jonno apni exaggerate korte paren kintu oi jei ashol kotha no and thus under the spark of so forceful a prompting the spectator's imagination receives a clear cut image of the impression produced by the external world upon the mind of monsieur g or the artist the spectator becomes the translator so to speak of a translation which is always clear and free at apni eta dekhlen apni eta mathar moddhe impression nilen tarpor apnar chobir upor apni eta aklen eta kintu ekta transformation hoye gelo oi ta je abar shei fin manush jara dekhe tar ar ekta transformation kore nebe এটা হচ্ছে ওনার মতে বৈশিষ্ট্য এখন এই ভদ্র লোক মসিউরজি আঁকতে পারে কেমন বদ্র বছর সাংঘাতিক আঁকতে পারে ড্রাফটসম্যানশিপ হি ড্রস ফ্রম মেমোরি অ্যান্ড নট ফ্রম দি মডেল এক্সেপ্ট ইন দোজ কেসেস দি ক্রিমিয়ান ওয়ার ইজ ওয়ান অফ দ্যাম ওয়েন ইট মে বি আর্জেন্টলি নেসেসারি টু টেক ইমিডিয়েট হেস্টি নোটস অ্যান্ড টু ফিক্স দ্য প্রিন্সিপাল লাইনস অফ দ্য সাবজেক্ট তিনি দ্রুত ওখানে নোট দিন না আসলে বাড়িতে এসে পরে আঁকতেন অনেক সময় ফিল্ডেও তিনি কিছু নোট নিয়েছেন দেখা যাবে দাঁড়িয়ে আছে টু দি অবজেকশন দ্যাট একটা ছবিতে তিনি নিজে নিজেকে এঁকেছেন আপনারা দেখবেন বলতে মাই হাম্বল স্যাফ দুটো চার্চের দুই ভগিনী দাঁড়িয়েছে তাদের সাথে আরেকজন তার মতো একটু লোক আলাপ করতেছে নিজের ছোটো করে লিখছে মাই হাম্বল স্যাফ আর দ্য স্যার টেক অন স্পট এগুলো এখন দেখ পড়া যায় টু দি অবজেকশন দ্যাট দেয়ার আর অ্যাড মাই লেভেল স্কেচেস অফ দি লেটার টাইপ বাই রাফায়েল ওয়াকিউ অ্যান্ড মেনি আদার্স আই উড রিপ্লাই দ্যাট দিস আর নোটস মানে তারাও মডেল নিয়ে এঁকেছেন উনি বলতেন মডেল নিয়ে আঁকলেও সেগুলি এক ধরনের নোট অর্থাৎ মডেল নিয়ে তারা নোট নেন কিন্তু রিয়েল যখন ফিনিশ করেন ছবি তখন তাদের আপন মনের মাধুরি সেখানে মেশে সেটা বলছেন ভেরি স্ক্রুপুলাস নোটস টু বি শিওর বাট মেয়ার নোটস নান্দিলাস 
Thus, the two elements are to be discerned in Moses G's execution. The first, an intense effort of memory that evokes and calls back to life. A memory that says to everything, arise, let us. And a biblical image over for it. The second, a fire, an intoxication of the fancy, or the brush amounting to almost a frenzy. She will process the Guni Ago Bulletin, Salam Dutu Jay Kontaki. That boy Hoiki, the army put the Chubit of Namasham the Hari Away. A general age is a fear of not going far enough, of letting the phantom escape before the synthesis has been extracted and pinned down. It is that terrible fear that takes possession of all great artists and gives them such a passionate desire to become masters of every means of expression so that the orders of the brain may never be perverted by the hesitation of the end. Mother Jay, Chamjul Loshet is in a hut, and a pitcher in And that final execution, ideal execution, may become as unconscious and as spontaneous as this digestion of a healthy man after dinner. How are for a manusha, how do you know how it is? Unconscious of the Bavata Lokore. Provide a Buha get in unconscious of the world. For a boy, someone shall put you. You're going to tell like how it is. He attaches an enormous importance to his backgrounds, which, whether slight or vigorous, are always appropriate in nature and quality to the figures. Tonal scale and general harmony are all strictly observed. With a genius which springs from instinct rather than from study. For Monsieur G possesses by nature the colorist's mysterious talent. I mean, the a mysterious talent for coloring. But the nature, uh, by nature, the color is mysterious event, a true gift that may be developed by study. But with the study by itself, is, I think, incapable of creating. So, I mean, that theory is a good thing. I have a good thing. I have I have studied his archives of the Eastern War. Battlefields littered with the debris of death. Baggage trains, shipments of cattle and horses. They are tableau vivant of my living pictures. French is of the Rotto. Tableau pictures vivant of an astonishing vitality traced from life itself. Uniquely picturesque fragments which many a renowned painter who did the same circumstances have stupidly overlooked. At the top of the 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 baggage The great epic poem of Crimea, the eye wanders from the banks of the Danube to the shores of the Bosphorus, from Cape Kherson to the plains of Balaklava, from the plains of Inkerman to the encampments of the English, French, <coughs> Tarts and Piedmontese Italians from the streets of Constantinople to hospital wards and all this splendor of religious and military ceremonial. Chilpe took a kiki for it. After what they can? Forms and circumstances. Moshilji excels in treating the pageantry of official functions rather than the half bath ceremonial. Prudomology serious lactose and collect a little banner chalo at the gate. Like the chuan, see that again. National forms and circumstances, but never coldly and didactically. Like those painters who see in the work of this kind no more than a piece of lucrative drudgery. Local money was a tactic from the point of view. So only came on a Korjama Kiraz and take a check with the same. You would rather pursue Shakurta or Taikora. He works with all the ardor of a man in love with space, with perspective, with light lying in pools, or exploding in bars, drops, or diamonds, of it sticking to the rough surfaces of uniforms and coat toilets. Again, a coat prashadon of the toilet. Taken as a class, the military man has his duty. Just as the dandy and the courtesan have theirs. Courtesan and the bhaiji, that is Guliyama. 
though essentially of a different flavor, are kya chhe accustomed to surprises. Karon military logra je kono shomoy akanto hote pare. Apna je kono sensitivity thakle rakte bola bojha jai. Je kono shomoy kya jai bola lagi apna jibon shayad hote pare. They were accustomed to surprises. The military man is with difficulty of all his guard. Man taake oprosi dawo sir dhara ke pochi. And military shops from Iran. The characteristic of his beauty will thus be of a kind of martial non-challenge. Challenge means a gorom war. Non-challenge means a cold pool thaki. At the a curious mixture of calmness and bravado. Tar par biru tota vaise. Kintu utte jito hole cholle na. Mahalo player ne lock kore ne motar ke maate gorom hole tar par thewa hai ne jabe. So it is a beauty. That sprang from the necessity to be ready to face death at every moment. जे अकुनी मृत्यु जुन प्रस्तु तार चहरा दिके ताकले किस फंदुर जो चोके पड़े अपना आदत जे आदत death is his profession मनी ही एंड forces death शुद्ध शोइल होते चाहे तो अकुन आरेक्टर ग्रुप याचे dandy अमी छोटो को लेने आज की dandy शंपुर के बोध लेरे धारणाएँ करे प्रतिफलन होचे dandy छोभी होए कैसे मोसियोजी मैंने फूल बाबू दे छोभी it is hardly necessary to say that when Mosiruji sketches one of his dandies on the paper, he never fails to give him in his historical personality. Give him his historical personality. He may have been his enemy. His legendary personality. I would venture to say, if we are not speaking of the present time and of things generally considered as frivolous. And the issue of the football team is the only one of frivolous. Frivolous is the one that we have seen in the channel show. ए रकम ना अन्न जे आँखे तरह जो ऐतिहासिक पर्सनलिटी ये कोई विसर्जन दें ना कि नाथिंग इज मिसड जेम देखा जा बाबू क्यों भी हाँ हिज लाइटनेस अब स्टेप हिज सोशल एप लंग सामाजिक दस निजे आलदा कर दि सीम्प्लिसिटी इन दर अथरिटी His way of wearing out a coat or riding a horse, his bodily attitudes, which are always relaxed, but betray an inner energy. वो ये military manner मतो, by the way को मने छाता सीधर मतो चले तार जन को उत्ते जन ना है, किन्तु भीतर तेरे energy आते हैं, इचा की कुछ शिल्प होते बारे। But so that when your eye lights upon one of those privileged beings called the dandies, in which the graceful and the formidable, मने तार जे by the politeness मुस्तीनता, अने मुहिमा मौन, आप आरे तो सेम टाइम शक्ति शर्म, ये दूसरे मिस्टरों ने क्या मन है मानोश, आर सो मिस्टीरियसली ब्लेंडेड, यू थिंक, पाहेस दिस, ए रिच मैन पाहेस, बट मोर लाइकली एन आउट ऑफ वर्क हर्क्यूलिस, बेकार हर्क्यूलिस मन में तो बात आएगी, आप तो शे शक्ति मन तो लो, कि तो आप तो Consists above all in an air of coldness, which comes from an unshakable determination not to be moved. You might call it a latent fire, look and look and monitor the fire, which hints at itself and which could, but chooses not to burst into flame. अतः शे आगून हुए जोले उठेना, किंतु जेकोनो मूर्त तो जोड़ते बारे, मौन कहना एक रजनी शे आगून हुए जोले उठर प्राण तो जी में ऐसे चे, किंतु ठीक आगून तो जोड़ चेना. It is this quality which this picture expresses so perfectly. Do you have to show me that one? Who made that show? I am going to short for any answer. You need to just chat with the girl. Listen, first section. I am going to talk about the next section. Everything that adorns woman, Nari je alankar pore, gola je mala be, kana je dul pore. Everything that starts to show off her beauty is part of herself. Woman is not pure nature. But there is a woman also is already half art. And those artists who have made a particular study of this enigmatic being called woman dote no less on all the details of the mundus muliebris than on woman herself. Mundus means world. It is a Latin expression, muliebris or something to believe. In praise of cosmetics, I can tell you, man, the cosmetic people are great. Man, you know, I'm not a fair and lovely man. I'm not a fair and lovely man. I'm not a fair and lovely man. But the majority of readers in the field of art, how far would you say, file way, that's it. Computer is a smart vision. Field of aesthetics spring from the 18th century false premise in the field of ethics. A premise of the British Bible, like that. 
আমরা এখন প্রেমিস অফ দা এস এর পরে কি দিয়ে লিখব এট দ্যাট টাইম নেচার ওয়াজ টেকেন এ গ্রাউন্ড সোর্স এন্ড টাইপ অফ অল পসিবল গুড এন্ড বিউটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানে ফরাসি বিপ্লবের সময় যে রোমান্টিকতার সূত্রপাতে যে ইংল্যান্ডে ওয়ার্স ওয়াজ পলিস এটা থেকে কেন্দ্র করে তার অনুরণন আমরা পেয়েছি শেলি কিটস বাইরন এর থেকে পর্যন্ত এটা তো সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছে আমাদের বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথ তরুণ অবস্থায় অভিহিত হতেন বঙ্গের শেলি হিসাবে মানে এটা রোমান্টিকতার কারণে তো সেইটা সম্পর্কে বলেন তাদের আইডিয়াটা ছিল যে যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু মঙ্গলজনক সব প্রকৃতিতেই পাওয়া যাবে এই যে প্রকৃতির পূজা বদলার বলছেন এটা পুরোপুরি ঠিক নয় এই জন্য আমি পরে বলছেন দেখুন দি নেগেশন অফ অরিজিনাল সিন প্লে নো স্মল পার্ট ইন দ্য জেনারেল ব্লাইন্ডনেস অফ দ্যাট পিরিয়ড মানুষের মধ্যে যে যেটাকে বলা হয় ভালো শব্দের অভাবে বলছি মানুষ তো একটা পশুও বটে তার মধ্যে বিশুদ্ধ পশুত্ব যেটা আছে যেগুলোর মধ্যে এথিক্স প্রবেশ করে না মোরালিটি প্রবেশ করে না সেই অবস্থায় প্রাকৃতিক মানুষ যাকে বলা হয় রুসু যেটাকে নাম দিয়েছেন নোবল স্যাভেজ বাট নোবল কথাটা বাদ দিলে হিজে স্যাভেজ তো সেই জন্য বলছেন যে নিকেশ না অরিজিনাল ছিল অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অরিজিনাল সিন নাই আপনি এটা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আপনি খুব কম দেখতে পাবেন আমাদের যে আমার রোমান্টিকদের নিকটতম তুলনা বাদ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ আপনারা আমাকে রবীন্দ্র বিদ্বেষী মনে করতে পারেন কিন্তু সত্যের খাতিরে আমি যেটুকু বুঝি না তাকে বলতে পারবো না তো বলছি যে বোধ হয় এটা বেরোইতে করতেছেন কিভাবে মানুষের ইতিহাসের যে বাস্তব সত্য শুধু ল রিপোর্টে নয় আমাদের অভিজ্ঞতা যদি দেখি মানুষ তার ভাইকে হত্যা করে তার আরেক ভাইকে জেলে খুলে রাখে বছর পর বছর একটা দেখতেই পাচ্ছেন
and ill of human life itself, differences of class and breed are made immediately obvious to the spectator side. Uh, uh, whatever luxurious trappings the subjects may be deck, and it is not covered to Buddha. The last thing carries is Gadi Gora Kibabe Ketendini, and Gora Kotabe. The physical attitudes of the rich are familiar to him. Don't even give a Chalapraga de Katade with the Monia says that their gait, gesture, glance, and gesture, it does. With a light stroke of the pen and a sureness of touch, which never deserts him. I'm not going to own a prayer now, but even shed a chuleg, some of prayer not to be Amaran. समाजी কিন্তু এটা যদি দশ বছর পর আর পড়া না যায় তাহলে কি হবে সে কথা থাক আমি এখানে আসি হি ইজ এবল টু গিভ আস দিয়েন্স অফ প্ল্যান্স চেষ্টার অ্যান্ড হোমস উইচ ইজ এ রেজাল্ট অফ দ্য লাইফ অফ মানুষ ইন গুড ফরচুন বড় লোকরা এই যে লোকের জন্য ছেলে মেয়ার কথা বলতে পারতেছে না এইখান থেকে যদি স্কুলে যেতে তার গাড়ি লাগে সে হাঁটা উলে গেছে এবং তার ইংরেজি তারা জবানের মধ্যে কোনো বোল ফোটে না शब्दी In the particular series of drawings to which I am thinking, we are shown a thousand aspects and episodes of outdoor life, racing. I got a word that I forgot of the three of the last thing: hunting, drives in the woods, proud ladies and frail misses, expertly controlling their exquisitely graceful steeds. What I took the word of Kenya, that I got training and also chill. I got an English word that I know. Queen and the princess and the daughter of the king, who should go to the prime minister, Jai, to the five. Diana, Diana, come and go to the temple. So, one thing is that they know to know. Experts are controlling their exquisitely graceful seats. Can you see? I mean, bullying the steeds of it. That thing for a night. Themselves no less dazzling and dainty than their mistresses. That their arrogant narida, that the shoes are bright with that they come to the middle. That they beautiful kovitas. You know, that they are jagged. মানে রেস হর্স অফ রেস এটাও তার ইয়ে বইতে আছে যে বইয়ের নাম লোস প্লেন দু প্যারি প্যারির পিক এইটা আমি প্যারির পিলাই নামে অনুবাদ করতেছি প্রায় তিরিশটা আমি ছাপাই করেছি আরও অবশ্য ছাপাবো তাতে আপনার এই কবিতাটা দেখবেন আই অলরেডি ট্রান্সলেট করতেছি মানে ঘোড়ার বিউটিকে দেখেছে ওগুলো কোনো কোনো ঘোড়ার বুক হচ্ছে বালকের মতো বলতে দেখতেছে মানে তার ড্রেস বেশি নেই অসাধারণ সুন্দর লেগেছে আজ আমি শেষ করছি তাহলে For Mosiuji is not only a connoisseur of horses in general, but has also a happy gift for expressing the personal beauty of the individual horse. The Gurata. I can show you that. I can show you that. A show you the concept of gift. My humble self. I mean, I am just doing this. I am 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 एक ना हॉस्पिटल देखें भी तो ये ये ऐसा शब्द एक जो देखें क्लासेस लोग रहते हैं जो दिल हॉस्पिटल एक वार्ड देखा से और ये बहुत लोग तेरे शंक बादी जिन्हें माकल बोले तेरे टूपी दिए से जो भी नीचे छोटे को लेके से माय हम्बल सेल्फ जो दिन तेरे फ्रेंच पेंटर जेसो ने इंग्लैंडर पुत्री के जहाज आ 
মানে ওটা ওখান থেকে ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের জাহাজ গিয়ে ভিড়ে সে ক্রিমিয়া অঞ্চলে যুদ্ধ করার জন্য তার একটা আমি রাস্তা রেখে কুয়ার পাতা রাত ছবি এগুলো সব স্কেচ আর তুই জান স্যার আসলে দেখতে কি এই যে এটা তো এনগ্রেভিং ডান দিকে যেতে গেল কনস্টাটা গি এবং এনগ্রেভিং আফটার এটা দৃষ্টি শক্তি আমার খারাপ হয়ে গেছে नारीरा छोटे फ्रेच कैम छब्बी मान जीवन नाना जिन देखे छवि पेशागत दृष्टिंदर मानी छवि <laughs> 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 
কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন যে গেছেন তার দ্রুত শেষ করি আমরা হ্যাঁ যে এখানে এইটা দালাকোয়ার একটা স্টাডি ফর ফেমাস যে লিবার্টি এসেছে পরে সেটার একটা আলাদা ভাষা আছে এইগুলি এইটা তে একদার এলান পো এটা কে কে কি আমি জানি না কেন ওটা থাকবে দালাকোয়ার তো আর কে হতে পারে এই যে রাজিত শিল্পী মেসোনিয়া এইটা ভয়ানক দৃশ্য কিন্তু যুদ্ধের সময় মানে কি যেন মানে রুমেটা দিতে পারে একটা একটা সুন্দর ছবি আছে কলেরা এটা একটু যা এটা তো আলফোন্স লেগ্রোজ ওই যুগে পিট এন্ড ডিপেন্ডুলা আর তো যেতে থাকেন স্যার কলেরা ছবিটা দেখি এটা হলো বিখ্যাত সুন্দর বাগনা এটা টান হাউজার এটা খুব একটু ব্যঙ্গ চিত্র আসছে এই লোকটা দেখে কেন স্যার একটা জুতার মধ্যে রং করা স্যার অপর পাটা দেয় এই ডান দিকে স্যার যে আদার ফুল স্যার এইটা মাঝখানে হলো বল নাচের পরে এর মধ্যে গল্প টলস্টের আছে এটার নাম হচ্ছে বল নাচের পরে এই লোক কি বলে পায়ের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কিছু খানি আর এটা এক জেনারেল আর এক জেনারেলকে ডেকোরেশন করছে ওইটা এই বাঁদিকের ছবিটাতে আর একটু যেতে থাকেন স্যার এইটা খুব মজার ব্যারিস্টার সাহেব আর তার লিটল ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট শুকিয়ে গেছে এটা অন্যদের আঁকা দমিয়ের আঁকা এটা ছবি তাই উনিও বিখ্যাত শিল্পী আপনার চ্যানেল সকলে এটাও দমিয়ের मुश्किल <coughs> शेष फिलोसफिक আর্টিস্ট বলা হতো আর কি বোদলিয়ার তার উপরও লিখেছেন তার উচ্চ করে এই ছবি এই বোদলিয়ারের আঁকা ছবি এটা এই পুরো নিচে লেখা আর শেবনার মানে শেবনার টু সংগীত ওখানে আছে বিউটি অ্যান্টিক দেখি যে এটা বোদলিয়ারের আঁকা বলে নিচে লিখেছে আর কি আর এইটা যে শেবনার তার আঁকা এই ছবিটা এর মধ্যে যে ক্লাসিক ভাব আছে অগস্টাস ক্লোজেস দ্য ডোরস অফ দ্য টেম্পল অফ জানোস মনে হচ্ছে যেন একটা পুরনো ধর্মের দরজা বন্ধ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করছে আমি পুরো তাৎপর্য বুঝে নেন একটা অ্যানিমাল পড়ে আছে যারা এই সমস্ত অ্যালেগোরিকাল ছবি বুঝবেন তারা ভালো বলতে পারবে শেষ হয়েছে স্যার তাই এখন এখন আপনাদের আরও অনেক মন্তব্য এবং প্রশ্ন আছে সবগুলো তো মানে আমি তো দিতে পারবো না আপনাদের কথা শুনতে পারবো আর কি मैंने बोधर मडार्निटी भाग कर 
তারপরে তিনি আর্টসটা সেকশনে ভাগ করেছেন কি কি বিষয়ের উপর ফোকাস করেছেন আমাদের এই শিল্পী তার মধ্যে আছে ধরুন যুদ্ধের চিত্র বিভিন্ন রকমের মিলিটারি ম্যানের চিত্র কথা কথা নারীর চিত্র ড্যান্ডির চিত্র গাড়ির চিত্র ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ বড় লোকদের হাফ পাপ দেখা যাচ্ছে কি আমরা যেটাকে কাল মার্চের ভাষায় ক্লাস স্ট্রাগল বলেছি এই ছবির মধ্যে ক্লাস স্ট্রাগল উপস্থিত দেখা যায় শিল্পের মধ্যে এবং ইনি ঠিক যা কেবল হয় আর একটা তার বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি জগৎকে দেখেন আর একটা বড় বৈশিষ্ট্য তিনি নিজের নামটা জাহির করতে চান না বোধলাকে তিনি শর্ত দিয়েছেন তুমি এটা প্রবন্ধ লিখবা কিন্তু আমার নাম ব্যবহার করতে পারো বোধলার বারবার এই কথা তিন চারবার বলেছেন তো এগুলির থেকে জেনেটা একটু কেন যেন ইংরেজিতে বলে ইন্ট্রিগিং মনে হয় একটা যেন আপনার একটু রহস্যময় রহস্যময় মনে হয় ব্যাপারটা কি আমি পড়তে গিয়ে দেখলাম যে এখানে বোধলার মডার্নিটি সম্পর্কে একটা ধারণা ব্যক্ত করেছেন যেটা অন্তত ভাববার মতো অনেকে বলে কি আপনার মত কি আসলে মত জিনিসটা দুই দিনে তৈরি হয় এটা দুদিনে চলে যায় আমি তো ভাবি আমিও আপনাদেরকে ভাবতে অনুরোধ করছি এখন আপনারা যারা আগে থেকেই শিল্প নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেন তাদের কথা শুনে আমার কিছুটা হয়তো মন্তব্য আমি করতে পারতাম আপনি কিছু বলতে চাইছিলেন স্যার স্যার বদলে যে ব্যক্তিগত জীবনে তো একটা
সেখানে দেখা যায় জীবন সম্পর্কে তার যে দৃষ্টিভঙ্গি আর একটা কথা বদলে আর অনেক ছবি দেখে কবিতা লিখতেন আচ্ছা আর কি অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন অফ আর্ট উনি শুধু শিল্পীদের বন্ধু ছিলেন তাই না তার যে লেখা যায় তিনটি প্রবন্ধ দ্য স্যালুন অফ এইটিন ফর্টি ফাইভ দ্য স্যালুন অফ এইটিন ফোর্টি আপনারা যদি কখনো চান আর ওয়াকিল বা যদি জায়গা দেবে আরেকজন আলোচনা করতে পারে সেগুলি যদি কেউ চান যেহেতু এগুলো ইংরেজিতে আছে অনুবাদ ফরাসিতেও আছে কিন্তু বাংলায়ও কেউ অনুবাদ করে থাকতে পারে পশ্চিমবঙ্গ অনেক ফরাসি বিশেষজ্ঞ আছেন বাংলাদেশেও কেউ করে থাকতে আমি তো সব খবর রাখি না আপনারা জানাতে পারেন এগুলি আমি মনে করি অনুবাদ করলে আমাদের ক্ষতি হবে না কেউ যদি সময় দিয়ে এগুলো অনুবাদ করেন আমাদের শিল্পী বা ছাত্রদের অন্তত উপকার হবে এই এই জন্য আমি আলোচনা করি তার ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা সাফল্য এটা আমার বড় ব্যাপার নয় তার বক্তব্যের মধ্যে কি আছে তিনি সমকালীন একজন শিল্পীকে নিয়ে আলোচনা করেন যাকে লোকে এখন দ্বিতীয় শ্রেণী শিল্পী বলে আপনি লুভ মিউজিয়ামে তার ছবি পাবেন না কিন্তু তিনি একটা পত্রিকার জন্য লিখতেন বলতে নিজের দুঃখ করেন তার অনেক ছবি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওই পত্রিকা অথবা যে সাংবাদিকদেরকে অ্যান্ড্রেভিনের জন্য দিয়েছিল তারা মূল স্কেচগুলো নষ্ট করে ফেলেছে কিন্তু এখানে ঠিকই আছে যেটা বোধগারের বক্তব্যটা যে একজন শিল্পী যদি সত্যি আধুনিকতা হয় তাহলে তার আধুনিকতা বলতে আমি কি বোঝাবো উনি বললেন আধুনিকতা জিনিসটা দুই ভাগে বিভক্ত তার মধ্যে চিরন্তন উপাদান আছে এবং যুগের যে প্রবহমান বা পরিবর্তনশীল হাওয়া সেটা আছে এই যে প্রপরিবর্তনশীল হাওয়াটাকে উপেক্ষা করা অবজ্ঞা করা সম্ভবত ঠিক নয় এটি উনি বলতে চেয়েছেন আমার মতে আর কি তো সেইটুকুর জন্যই আমি লাভবান আপনাদের যদি অন্য একবার পড়ে তো সব মনে থাকবে না আমি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করি সেই জন্য যে আমি বাংলা অনুবাদ এখনো করি নাই কোনো একদিন যদি সুযোগ ওই সময় হয় আমি অনুবাদ হতো আমি না করি আরেকজন কেউ আপনারা করবেন তরুণদের মধ্যে কেউ না করি করবেন আমি মনে করি যে শিল্প সমালোচক হিসেবে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় লোক আছে কিন্তু উনি ট্যাক্স বই লেখেন নাই ট্যাক্স বই পড়তে আমার পছন্দ হয় না বরঞ্চ একজন কবির লেখা গদ্য পড়তে আমার পছন্দ হয়েছে তাই আমি নোট সরি এগুলো নোট মাত্র আমি এখন আমার ছবি আঁকিনি তো বদলার সম্পর্কে কিছু বলতে হলে আমার খুব কিছু কথা বলতে হবে সেটা লেখাপড়া সাপেক্ষে কখনো যদি পারি বলবো এখন আপনারা অন্য কেউ যদি কোনো মন্তব্য করেন খুশি করি এবং সেটার উপর সাজসজ্জা করি সিভিলাইজেশন বা মডার্নিটির উদ্ভব ঠিক কেমন এরকম একটা কথা বলেন আবার বদলেয়ারের দেখা যায় প্রথম দিকের কবিতায় সেখানে নেচারের প্রচুর প্রশংসা আছে এবং একই সাথে প্যারিসের যে মডার্ন লাইফ তার প্রতি বিতৃষ্ণা আছে এবং তার কবিতার যে লিফ্লার ডিমল ফ্লার্স অফ ইভিল সেটার প্যারাডক্স থেকে বোঝা যায় যে ফ্লাওয়ারের মধ্যে ইভিল যদি আমি এইভাবেই সরাসরি করে ফেলি অনেকটা ব্লেকের সিক্রোজের মতো তো সেখানেও তো সে মডার্নিটির প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ট দেখাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে নেচারের কাছে ফিরে যাওয়ার দাওয়াত দিচ্ছে তাহলে সেই প্যারাডক্স থেকে তো সে মুক্তি দিচ্ছে না এটাকে আপনি কিভাবে আমরা বলি না এটা রং আর এটা শ্রবণ এই সুরের সাথে এই রঙের মিল আছে আমরা এখনো এখনো করি বর্ণ বিপর্যয়ের মতো আমরা করি একটা ইন্দ্রিয়কে আরেকটা ইন্দ্রিয় ডিসপ্লেস করি এগুলো মডার্ন দিয়ে কতগুলি আদি লক্ষণ বদ্যার এগুলি করেছে উনি প্রকৃতি বিদ্বেষ করতেছেন তা না উনি বলতেন অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকদের রোমান্টিক দার্শনিকদের ধারণা ছিল যা কিছু সুন্দর যা কিছু মঙ্গল গুড অ্যান্ড বিউটি শিবম সুন্দরম এই এইটাই হচ্ছে আমাদের মানে একমাত্র ভিত্তি কিন্তু উনি বলছেন প্রকৃতির সীমা আছে আমি বলছি আমার যখন ঘুম পায় আমার যখন খেতে হয় পান করতে হয় এবং আরও প্রাথমিক কাজগুলো করতে হয় এই পর্যন্ত প্রকৃতির সীমা অথবা আরও সমাজে বলতে যে এটাকে আমাদের প্রয়োজনের জগৎ নেসেসিটি এই পর্যন্ত প্রকৃতির সীমা যখনই আপনি লাকজারি এবং ফ্লারিশিংয়ের জগতে যাবেন প্রকৃতি কিন্তু আপনাকে লোভি করে তোলে আমরা প্রকৃতি বলতে বোঝাচ্ছি উনি এটাকে খ্রিস্টিয়ান মেথা করে বলছেন অরিজিনাল সিন মানুষের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাতসুর যে আমরা ভারতীয় এভাবেই বলি এইগুলো আমাদেরকে প্রকৃতি দিয়েছে উনি বক্তব্য হচ্ছে তাহলে প্রকৃতিকে শাসন করা এটাই পশুর সাথে মানুষের পার্থক্য কি 
মানে অন্যান্য পুলিশ আমরা গবাদি পশু যাদেরকে পালি তাদের কথা বলছি না তারা অনেকটা মানব স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে কুকুর মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু এই সমস্ত গল্প আমরা করি কিন্তু অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড যেমন সাপ বাঘ তাদের মধ্যে যা এটা তাদের জীবনে টেকে থাকার জন্য আমরা সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস বলি তারা টেকে একজন আরেকজনকে খাবে আমরা এখন মানে ডগ ইট ডগ পলিসি প্রকৃতির একটা প্রাণী অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড টাইপের কতগুলো আছে না টেলিভিশন খুললে যেগুলো দেখা যায় আমেরিকানরা এটা হলো একজন আরেকজনকে খাচ্ছে তো বলতে আর বলছেন মানুষ মানুষ হয়েছে কিন্তু প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেও নয় আবার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করেও নয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে সে দাঁড় করিয়েছে সংস্কৃতি তো এইটা সংস্কৃতি মানে কি আমি যদি বলি লভ মেইটিং অ্যান্ড লভ ম্যারেজ এই দুটো যদি ধরে অন্য প্রাণীর মধ্যে মেইটিং আছে মানুষের মধ্যে মেইটিং আছে মেইটিংয়ের বহু ফর্ম আছে কিন্তু মানুষ নিষিদ্ধ করেছে তুমি একে বিয়ে করতে পারবো না একে বিয়ে করতে পারবো না সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম আইন হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে যে তুমি বিয়েটা তুমি করতে পারো ইউ ক্যানট অ্যাবান্ডন ইউ সেলফ ইউ জাস্ট ক্যানট স্লিপ অ্যারাউন্ড উইথ এনি বডি আপনার কতগুলো বিশেষ ল আছে এই এই বাদ দিয়ে বাকি যে কোনো জনের সাথে আপনি রাজি করাতে বলে বিয়ে করতে পারবেন তাহলে এইটাই তো সংস্কৃতি বোধলায় বলছেন মোরালস আর অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাগলস এগেনস্ট নেচার এর মানে এই নয় যে এটা সম্পূর্ণ নেচার বর্জিত এটা ভাবার মধ্যে কোনো দরকার নেই উনি বলছেন নেচার হ্যাজ লিমিটস অ্যান্ড উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট মানে সোজা কথায় বোধলায়কে প্রচলিতভাবে যেমন বুদ্ধুদের পশু বোধলায় কিছুই বোঝেন নাই আমি সবই নয় নিবেদন করি তাই তিনি বলছেন যে রোমান্টিক কিন্তু বুদ্ধুদের পশু হচ্ছেন নিজে রোমান্টিক বোধলায় কিন্তু পুরোপুরি রোমান্টিক নন তিনি অ্যান্টি রোমান্টিকও বটে এবং আজকাল যে লোকে এই সাথে আমি আজকে আলোচনা করবো না আমি দেখে সে মডার্নিস পোস্ট মডার্নিস এই সমস্ত কথা কি তো বোধলেয়ারের যে সমালোচনা প্রকৃতি এইটা অনেকে কাছে বিস্ময়কর যে বিষয় তো তাদের তো অনেক প্রকৃতির সমালোচনা হ্যাঁ প্রকৃতি ছাড়া আমাদের চলবে না আমাদের দেহ তো প্রকৃতি কিন্তু আমরাই যে সংস্কৃতি তৈরি করেছি যেমন ধরেন আমরা প্রকৃতি গহনা পরে না আমরা গহনা প্রকৃতি পোশাক পরে না আমরা পরি আপনি এখানে রবীন্দ্রনাথের মতো বলতে পারেন না প্রকৃতি গাছে ফুল পরেছে এটা তার পোশাক এটা আপনি আপন মনের কল্পনা মিশিয়ে বলতে পারেন কিন্তু অন্যরা পোশাক পরে না ধরেন ঘোড়া খুব সুন্দর আমরাই তাদের পোশাক পরাই তারপরে জিন লাগায় লাগাম লাগায় ঘোড়া তো নিজে লাগায় না আমরা যেহেতু লাগাই ওইটা বোধলের নাম দিচ্ছেন এটাই সংস্কৃতি আমি সংস্কৃতি মানে হচ্ছে এখানে কখনো কখনো প্রকৃতির সম্প্রসারণ কখনো প্রকৃতির অপসারণ দুই ক্ষেত্রে সারণ কিন্তু কাজ করে আর আপনি প্রকৃতিকে দমন না করলে আপনি সংস্কৃতি বান হবে কীভাবে তো আমি বলবো যে এর মধ্যে প্রথম ল হচ্ছে ভাষা ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি অন্য প্রাণীর চেয়ে মানুষ আলাদা হয়েছে ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা মিথ্যা কথাও বলতে পারি কিন্তু ভাষার যে বিশেষ নিয়ম যেভাবে আমরা মনের মানে ভাবকে প্রকাশ করতে পারি ভাষায় অন্য প্রাণী সে ব্যাপার তাদের মধ্যে কমিউনিকেশান আছে মোমাচির আছে বানরের আছে আমি সেটা কথা আমাদের ভাষা হচ্ছে ভারবা বাক শক্তি সম্পন্ন প্রাণী মানুষ তো সেই জন্য মানুষ কতগুলো একই সাথে ভাষার মধ্যে বাক্য আপনি অ্যালোমেলো বললে আপনি পাগল বলবে লোকে আপনার এই ব্যাকরণের নিয়ম বাচ্চাকে তো ব্যাকরণ পড়াই না আমরা কিন্তু আমি খাই কিন্তু সে খায় বাচ্চা এটা বলে কিভাবে সে জানে যে সাবজেক্ট এবং ভার্বের মধ্যে করেসপন্ডেন্স আছে এই যে স্বতঃস্রোতভাবে ভাষা বাচ্চা শেখে কিন্তু বিদেশ ভাষা শেখার সময় আমাকে গ্রামার শিখতে হয় কিন্তু মাতৃভাষা শেখার সময় সে অ্যানালগ পদ্ধতিতে শেখে আমরা এখন আমরা শিখতেছি ডিজিটাল পদ্ধতিতে যেহেতু আমি বিদেশি ভাষা শিখতেছি আমার পক্ষে ফ্রেঞ্চ শেখার চেষ্টা করেই বেদাক হয় কিন্তু ফরেন দেশের দু বছরের বাচ্চা তো যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করে সে তো ফ্রেঞ্চ বলে এই যেটা আমি বলছি প্রকৃতি না হলে তো ভাষা আমি কথা বলতে পারতাম না কিন্তু ভাষা মানুষকে অন্য প্রাণীর থেকে আলাদা করলো কিভাবে এই জিনিসটা লভ ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ না আকা তো আধুনিক কালের মানুষ ব্যবসা করছে না বলছি ভাষা নিয়ে তো মানুষ বহুদিন ধরে গবেষণা করছে আমরা যেটা অবজার্ভ করছি ভাষা মানুষকে মানে অন্য প্রাণীর থেকে আলাদা করেছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে মানুষ সাথে সাথে এই সমস্ত অসুয়া মুক্ত হয়েছে ওনার বক্তব্য হচ্ছে বলতে আর ভাষা আমাদেরকে যে শিখিয়েছে সেরকম আমরা যে গহনা পড়ি আমরা যে পোশাক পড়ি এগুলি এক ধরনের ভাষা তো উনি বারবার বলতে চাচ্ছেন কোনো কোনো জায়গায় রেগে গিয়ে উনি বলছেন এই মেয়েটা একদম নেচারের মতো এটা কিন্তু গালি তার কাছে ইউ আর নেচার আপনি যদি কালচার হন তাহলে আপনি প্রকৃতিকে দমন করবেন আমার যা ইচ্ছা তাই আমি করব এটা তো নেচার 
अवधारित भाव मृत्यु मुखे चलते मान अर्थात नाम दिए प्राणी मानुषाइए हाथीना प्रथम आलोर कवर पेज इत संख्या विज्ञापन छापिए मोबाइल जिंदाबादेंगे चौधरी क्यों अनुवाद कर सहज न आलोचनारे 
আগে <laughs> প্রবন্ধটা লিখিবেন না আর যদি লিখেও ফেলেন দয়া করে এটা প্রকাশ করবেন না কিছুদিন লিখে দেবেন ইত্যাদি অনুপাতে দিয়ে দেবেন অনুবাদ করতে তো একই কথা আমি বলবো বঙ্কিমের মতো যে আপনি জিনিসটা বুঝে অনুবাদ করবেন অনেক অনুবাদ আমরা না বুঝেও করি কারণ আমার পয়সার জন্য লাগে মানে ভেদ ভাত খেতে হবে ধরো লেখকদের কী পয়সা দেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি একসময় পার্ট টাইম চাকরি করতাম মানে ফুল টাইম চাকরি করার পরে মাসে বেতন দেয় সাড়ে সাত হাজার টাকা আপনার বিশ্বাস করতে পারেন দশ বছর করেছি এটা खंडकालीन अध्यापक अपना टाइम देवे मामुन सहेब पढ़ान अनेक पढ़ा प्रेस्टिजर मानस पक्ष ढाका शहर विश्वविद्यालय पढ़ान पक्ष पंद्रह हजार टाइम दी सम्भव আমার আর কারো দরকার নেই আমার সিলভিয়া নাচ নেন সাক্ষী তাই না চার দিন পড়াই যদি আপনি পনেরো হাজার টাকা দিয়ে আপনাকে তাহলে আপনি কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন তাই যেখানে ন্যায় বিচারের ধারণা হচ্ছে এরকম পঙ্গু সেটা অন্য কথা আর কি বলবেন আর্টের কথা কি বলবেন তবু বলতে হবে আমি যে আর্ট ছাড়া আমাদের চলবে না মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচিবে না আর্টও দরকার তো অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি বলি কোনো ভাষা ভাষা করে সেখেই অনুবাদ করার চেষ্টা করা উচিত কিন্তু এটা করবে কি আমাদের কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুবাদ করতেছে স্প্যানিশ থেকে আমিও করেছি আলেহ কার্পেন্টার অনুবাদ করেছি আমি আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে কিন্তু আমি স্প্যানিশ শিখি নাই মানে আমি যা শিখেছি তাকে শেখা বলা যাবে না সেই জন্য ইংরেজি থেকে অনুবাদ করলে এখন করলে আমার লজ্জা লাগে জীবনে তো বুদ্ধ আমরা সবাই করি আর একটু উদাহরণ দিন বৌদ্ধায়ার অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসু তিনি লিখছেন আমি কখনো বিধিবদ্ধভাবে ফরাসি ভাষা শিখিনি উনি যখন অনুবাদ করেন তখন তার বয়স পঞ্চাশ বছর বাহান্ন বছর বুদ্ধদেব বসু এবং তিনি আবার প্রত্যেকটা কবিতার ফরাসি নাম লিখেছেন ওখানে আপনারা দেখবেন শাল বদলে আর তার কবিতা ব্র্যাকেটের কবিতা লেখার পর আবার একটা ফ্রেঞ্চে নাম লিখেছেন তো আপনি তো ফ্রেঞ্চ শিখেন নাই তো শিখেলেই বললেন কিন্তু ভাবখানা যেদিন ফ্রেঞ্চ শিখেছেন আপনি কোন মিলাইয়ে দেখেন ফ্রেঞ্চ শেখার দরকার নাই ইংরেজি যেগুলো লিখছেন সেই অনুবাদগুলি তো অধিকাংশই ফ্রেঞ্চ থেকে বহু দূরে তো আপনি যখন ইংরেজি দিয়ে করবেন সেটা আরও দূরে চলে যাবে তো বোধের আগে খুব পশ্চিমবঙ্গে আরও লোক অনুবাদ করেছে আপনাদের এটা সমালোচনা করা উচিত কিন্তু আমাদের সাথে একজন মানে ভালো সমালোচক নাই পশ্চিমবঙ্গে দু একজন তো করেছে আমরা অনেক বলি অমুকে এটা জানে তমুক ওইটা জানে যখন আপনি দেখবেন যেগুলো ভিতরে দুয়ার খোলা মানে বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ জানি বোধলেয়ারের গল্পটা আমাদের শুনিয়েছেন কিন্তু অনুবাদ হিসেবে এগুলো বোধলেয়ারের কবিতা হয়নি বুদ্ধদেবের কবিতা হয়েছে মানে কোনো কোনো কবিতা যে হয় না তা আমি বলছি না অধিকাংশই আমি দেখি আমি যেটাই মিলাইয়ে দেখি সেটাই মূল থেকে অনেক দূরে আমার ফরাসি জ্ঞান অতি অল্প কিন্তু আমি অন্তত বুঝতে পারি যে কোনটা শুদ্ধ কোনটা অশুদ্ধ এইটুকু বলতে পারি আমি অন্তত ফরাসি খুব বেশি চোখ বলতে পারি না বাট বোঝার মতো ক্ষমতা আমি কিছুটা অর্জন করেছি ক্রেডিট বটে কিন্তু অনুবাদ নয় সেটা ক্রেডিট আর কি না অনুবাদ আবার অনুবাদ মানেই হচ্ছে আপনার মনে রাখবেন অনুবাদ মানেই হচ্ছে অনুপ্রেরণা আর এক বিখ্যাত ভদ্রলোক বলেছেন ইট ইজ এ কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিজম একজন মারাঠি বা মাদ্রাজি এক লেখক বাংলা উপন্যাস অনুবাদ করতেছেন শহীদুল জহির অনুবাদ করেছেন ধরেন উনি বলছেন কি ট্রান্সলেশন ইজ এ কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিজম আমিও তাই মনে করি অনুবাদ হচ্ছে এক ধরনের শিক্ষা আমি যেমন সমালোচনা করি এই যে আমি এটা খানিকটা করলাম মৌখিক অনুবাদ করলাম মানে ষোলো পার্সেন্ট অনুবাদ হয় নাই এখানে আরও চুরাশি পার্সেন্ট কিন্তু অনুবাদ বাকি আছে তা আমি ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বলছি এটা আমাদের সাংস্কৃতিক দশা রেখা প্রতিফলন মূলত একটা আমি দেখলে ফরাসি লেখাটা ফরাসিতে আপনাদের সামনে পেশ করে কী লাভ হবে একইভাবে ইংরেজিতেও কী লাভ হবে এটা করা উচিত ছিল বাংলা কিন্তু আমি আলস্য বসত আমি করি নাই আলস্য বসত করেছি মানে যেটা যদি এইটার জন্য যদি আমাকে উপযুক্ত ফেলোশিপ দেওয়া হইতো তাহলে করে ফেলতাম আমিও কিন্তু আমি করে উঠতে পারি নাই এটা আমার ব্যক্তিগত অযোগ্যতা তবে জেনারেলি আমাদের সংস্কৃতির কথা বলছি আমাদের এখানে তো আর্ট হিস্ট্রি বলে একটা বিষয় পড়ানো হয় আর্ট ক্রিজম পড়ানো হয় এখানে আর্ট ক্রিজমে যেগুলো আমাদের স্যারেরা লেখেন 
এগুলো অধিকাংশ পিচ চিন্তা নিয়ে আমি কোনো বিশ্লেষণমূলক লেখা দেখি না এবং যাদের লেখাগুলি শিল্প সমালোচনা লেখা চলা হয় নামটা নিচ্ছি না তারা অধিকে আমার শিক্ষক কিন্তু এগুলি অর্থহীন কিন্তু যে লোক একজন অর্থপূর্ণ লেখা লিখেছেন যেমন আহমদ সাফা বাংলার চিত্রশিল্প সুলতানের সাধনা আমি জানি না আর্ট কলেজে এটা পড়ানো হয় কিনা কথা হচ্ছে কি তার তার মধ্যে আমার সাথে চিত্রশিল্প কি জানেন না সমালোচনা জানেন না কোনো লোককে নাকচ করে তো অত সহজ কিন্তু আমার সাফার এই লেখা পড়ে যারা বলেছিল কি শিল্পী সুলতান কোনো শিল্পী নয় তারাই পরে শিল্পী সুলতানের উপর বই লিখেছে উদাহরণ বলি হাসনাত আব্দুল হাই একটু উপন্যাস লিখেছে এটা পুরাপুরি সফার অনুপ্রেরণা লেখা অথবা আমার বন্ধু এখন পরলোক করতো আমি তার আত্মার মাক ফেরার সম্মান করি কিন্তু আমাকে সমালোচনাটা করতে হবে তারেক মাসুদ তিনি আদম সুরত বানাতে বেরিয়েছিলেন পাকিস্তান ঘুরে আসছেন লাহোর ঘুরে আসছেন মনির চৌধুরীর ভাইয়ের বাড়ি থেকে ছিলেন কিন্তু শেষের দিনে ইন্টারভিউর সময় আহমদ সোহার নামটা উচ্চারণ করেননি বলে এটা আনোয়ার ভাইয়ের ছবি দেখে আমি বানিয়েছি তার আধ ঘন্টা একটা তথ্যচিত্র মানে ইন্টারভিউ আছে আমি ডেলি স্টারের অফিস বসে দেখলাম কিন্তু অবাক এই হচ্ছে আমার চরিত্র মানে আমি তারেক মাসুদ সম্পর্কে একটা কিছু বলি মনে আমি নিজের বিরুদ্ধে বলছি নিজের বুকে ছুটি দেখা করছি এটা তো আমাদের চরিত্র তো এখন আপনি কি চিত্র শিল্প সমালোচনা করছেন এখানে আমি কোনো চিত্র বুঝি না তার চিত্র সমালোচনা করি না আমি শুধু বদলেয়ারের কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে তার এই গল্পগুলি পড়লাম প্রবন্ধগুলি তাতে মনে হলো যে এটা কোনো কোনো শিল্পীর সাথে মানে আলোচনা করা যায় হয়তো আপনাদের একটা বিকাল নষ্ট করলাম এরকম বহু বিকাল আপনারা নষ্ট করেন আমি শেষ করার পক্ষে তাই জানার প্রশ্ন একজনের এটা শেষ প্রশ্ন নেই ফরাসিলে <laughs> Of course, it pleases me to say a lot. I was <laughs> asked to say a lot. I was 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 asked to সেটাকে আবার একেবারে হুবহু নকলও না করা আমি যা দেখলাম তাহলে আপনি যেখানে যেটাকে বেছে নেন দুটো কথা এখানে লিখবেন একটা হচ্ছে কল্পনা শক্তি আর হলো পর্যবেক্ষণ শক্তি আপনার যা আবার দেখেন আমার তথা কিন্তু পর্যবেক্ষণ শক্তিটা কিন্তু আমার বুদ্ধি থেকে আসে আমার এথিক্স থেকে আসে আমি যা দেখব না বলে চোখ বন্ধ করেছি সেটা আমি কখনো দেখতে পাই না অর্থাৎ চোখের সামনে চলে গেলে আপনি দেখবেন না কারণ আপনি আগে থেকে মনের চোখ বন্ধ করেছেন তা আমি মনে করি শিল্পী এবং সাহিত্যিকরা যদি তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতি প্রথম কথা হচ্ছে অভিজ্ঞতা আমার শেষ কথা হচ্ছে অভিজ্ঞতা এইভাবে না না আমি তো ওইভাবে তো আপনাকে মেপে বলতে পারবো না আমি একটা দিয়ে শেষ শেষ করি যে ওয়া কিলবো এখানে দাঁড়িয়ে আছে তার মাঝে কথা কপাল চোখ আছে উনি বলেন আজকে এই লোককে কেন যে দাওয়াত দিয়েছিলাম আমি মনে মনে তার ব্যথা হচ্ছে আমি শেষ করব দুই মিনিটে শেষ করি আমার বক্তব্য হচ্ছে শুধু শিল্পীর ক্ষেত্রে নয় আমরা যে বস্তুকে বুঝে বা না বুঝে ফিলোসফি বলি তা কি দশ আমাদের এখানে লোকে বলছে বাংলায় ফিলোসফি লেখা যায় না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স একশো বছর বাড়িতে এটা বলে বলে আমি প্রায় মা খাওয়ার দশা আমি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা বাংলায় লিখতে পারে না অথবা বাংলার নামে যেটা লেখে সেটা পার্যোগ্য হয় না কেন পার্যোগ্য হয় না মানে কার পার্যোগ্য হয় না আপাতত দেখেন আমি ছাড়া আমি আর কাউকে বলতে পারছেন আমার পার্যোগ্য হয় না কিন্তু আমি তো খুঁজে খুঁজে পূর্ণ মধুসূদনের লেখা পড়ি আমি তো বঙ্কিমের লেখা পড়ি আমি তো রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ি আমি তো আরও বড় বড় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা পড়ি কিন্তু এই যুগের লেখা আমি দু একজন লেখা আমি পড়ি কিন্তু ওর লেখা পড়তে পারি না কেন কারণ হচ্ছে কি ওটা হয় না উদাহরণস্বরূপ তারা একশো বছর ধরে অর্থনীতি পড়াচ্ছে কিন্তু অর্থনীতির সাথে একটি কেতাবও তারা তো বাংলায় লিখতে পারে নাই বা অনুবাদ করতে পারে নাই এটা কি বোঝাচ্ছে মানে হচ্ছে তারা যা তারা জালিয়া 
লাগে আপনাকে জাল জালিয়াতে বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হলে আপনার শিক্ষার ব্যবস্থা ভালো আপনি যদি কিন্ডার গার্ডেন ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ান আপনি দেশে ভালো লোক পাবেন কীভাবে আপনি তো অশিক্ষিত লোক তৈরি করতে চান শিক্ষিত লোক তৈরি করছেন না আমি ইংরেজি বা ফরাসি বা আরবি শেখার বিরুদ্ধে নই আপনার দেশের জাতীয় ভাষায় শেখার পরেই আপনি বিদেশি ভাষা শিখবেন কিন্তু এইটার থেকে আমরা সরে গেলাম কী হবে আমাদের সরকারের কেন এই কোমরে জোর না এই কথা বলতে যে দেশের সর্বজনীন শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হবে ধরেন আপনি এটা কী করা উচিত তা আপনি এখন কি আমি বাংলা সাইন বোর্ড বদলাবো আন্দোলন করবো আর্ট সেন্টার থেকে কলা কেন্দ্র করবো আন্দোলন করবো এটা তো আমার কাজ নয় এটা ওয়াকিল বা এটা ওয়াকিল বের করবেন আপনার কাজ আপনি করবেন আমি মনে আমি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়াই বলে লোক আমাকে গাল দিই আমি তো অন্য বাংলা মিডিয়াম স্কুলে চাকরি পাচ্ছি না আমি তাই ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়াই আমার উত্তর হচ্ছে সেই রকম তো দেশের সব স্কুলে তো ইংরেজি মিডিয়াম হচ্ছে এখন তার ফল হচ্ছে কি বাংলা সাহিত্যের বারোটা বাজতেছে আপনি যদি একটা অঙ্কের ইউটিলিটির হিসাব করেন বলতে এক জায়গায় বলছেন প্রকৃতিকে আমরা তার ইউটিলিটি ছাড়া অন্যভাবে দেখি না আমাদের তো ভাষা দ্বিতীয় প্রকৃতি আজকে আমার বই যদি বিক্রি না হয় আমি লেখক সব শিখব কীভাবে আমার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সমস্ত বই ভারত থেকে আমদানি করা হচ্ছে আমেরিকা থেকে আমদানি করা হচ্ছে ইংরেজি বইগুলো বাংলাদেশ তো তারা একটা ট্যাক্স বই লিখতে পারতেছে না কারণ তারা যে ইংরেজি লিখবে এটা তো পড়া যে পাঠযোগ্য না তারা বাংলাও লিখতে পারে না ইংরেজিও লিখতে পারে না এই হচ্ছে একটা জাতির অবস্থা আমি শেষ কথা বলি এরিস্টোডেন্ট বলে একটা ভদ্রলোক ছিলেন এরিস্টোডেন্টের কতগুলি বই গ্রিক ভাষা লেখা হয়েছে এগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ তাহলে আমিও পড়তে পারতাম আমি গ্রিক শিখে নাই কিন্তু তারপরে দেখা যায় উনি যা দেখেছেন অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন তার আগেও বহু ফিলোসফার লিখেছেন কিন্তু তারপরে থেকে আধুনিক যুগে যাদেরকে ফিলোসফার বলে তারা কী হচ্ছে অন্য ফিলোসফারের জীবনী লেখে অন্য ফিলোসফার কমেন্ট করে এখন বাস্তবের যে দেখা এবং দর্শন তার মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব হয়ে গেছে ফিলোসফিস ড্যাড এবং আমাদের দেশে তো ডবলই ড্যাড যেটা কলোনিয়াল যুগ এইখানের দেশের যে আগে যে দার্শনিক আলোচনা হতো মধ্যযুগ বা আধুনিক যুগের শুরুরে সেগুলিও আর নাই এমনকি আধুনিক যুগের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যেরকম বাংলা লিখেছে সেই বাংলা তারা লিখতে পারছে না এটিকে আপনি মনে করেন অকারণ আমাদের কি করা উচিত যদি আমি রাফলি বলি আমি তো সাহিত্য জগতের লোক আমি মনে করি আমাদের তাকে বাংলা ভাষায় লেখা উচিত বাংলা ভাষায় পড়া উচিত এবং ইংরেজি বই পড়লে বদলে আর যদি পড়ে তো অনুবাদ করতে পারেন সেটা বাংলা ভাষায় পড়াই হয় শিল্পীরা কি করবেন সেটা তারা বলবেন আমি মনে যদি আমরা শিল্পীদের অন্তত আমি অনুরোধ করবো স্বাক্ষরগুলি বাংলায় করেন কেন আপনার মধ্যে এই ছবি তো কিনবে সব বিদেশি এম্বাসির লোকেরা তাহলে আমি বাংলায় করে দিই সে আপনি বাংলায় বললেও কিনবে আপনি কিন্তু উপজাচক হয়ে ইংরেজিতে স্বাক্ষর করতেছেন আমি এস এম সুলতান কথা দেখছি ইংরেজিতে স্বাক্ষর করতে তাদের এটা আমাদের রোগে পরিণত হয়েছে একটা এটা সাধারণ রোগ বাংলা স্বাক্ষর করলে কালকে বিপ্লব হয়ে যাবে আমি বলছি না কিন্তু এটা একটা রোগের লক্ষণ তাহলে এখানে শেষ করি ভাই হ্যাঁ